নমস্কার আদাব সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমার ভিডিওটা যারা যারা আজকে দেখতে আসছেন আমি প্রেমা দেব আমি বর্তমানে সিলেন্ট ওমেন্স মেডিকেল কলেজে আছি তো আজকে আমার আসার কথা ছিল অনেক আগে থেকেই আমি পোস্ট দিচ্ছিলাম যে আজকে আমি লাইভে আসব রঙ্গন হার্বালসের প্রোডাক্টসগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য তো আমার মোস্ট ফেভারিট প্রোডাক্টসগুলো রঙ্গন হার্বালসের যেগুলো আমি সব সময় আমার সাথে রাখি মানে আমার পুরো ঘর রঙ্গন হার্বাসের প্রোডাক্টসে ভর্তি স্পেশালি ওদের প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে মৌরি গুঁড়ো কস্তুরি হলো সজনে আর মুলতানি মারমাসটা মানে এগুলোর প্রতি আমার এক্সট্রা উইকনেস এক্সট্রা দুর্বলতা আমি সবসময় মুলতানি মারমাসটা ইউজ করি মানে এটা যে আমার জন্য কতটুকু উপকারী আমি আসলে বুঝাতে পারবো না এনিওয়ে তো এখন আসছি সব কিছু নিয়ে কথা স্টার্ট করি আমি বলেছিলাম যে যে স্কিনের বিভিন্ন ধরনের যে প্রবলেমগুলো সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো প্রথমে বলে রাখি যে সাপোজ ধরেন যে একটা যে ভালো রেজাল্ট যারা করে বা যারা যে ফার্স্ট প্লেস করে বা ভালো হায়েস্ট মার্ক পায় তো একটা ভালো কিছু পাওয়ার জন্য কিন্তু আপনার কিন্তু অনেক ধরনের অনেক কিছু কিন্তু করে তারপরে কিন্তু সে ভালো মার্কস পায় বা ভালো রেজাল্ট করে সেটা কিন্তু শুধু তার প্রেজেন্টেশনের উপরে নির্ভর করে না সেটা হচ্ছে সে খাতাটাতে কিভাবে সুন্দর করে লিখলো কিভাবে মার্কিং করলো ঠিক জায়গায় কোথায় যুক্তিটা ঠিকভাবে তুলে ধরলো অনেক কিছু মিলে কিন্তু সে ভালো রেজাল্ট করে ঠিক সেম প্রসেস আমি বলবো যে আমাদের স্কিনের ক্ষেত্র আপনি আমার স্কিনের ক্ষেত্রে যদি আপনি সব ধরনের মানে যখন যত্ন নেবেন মানে টেক কেয়ার করবেন সব ধরনের প্রসেস অ্যাপ্লাই করলে তখনই কিন্তু আপনার স্কিনটা ভালো থাকবে সেটা লাইফের যে কোনো ক্ষেত্রে সেটা আপনার কি কর্ম কর্মক্ষেত্রে সেটা কি পড়াশোনার ক্ষেত্রে সেটা ইভেন আপনার স্কিনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই হচ্ছে যে আপনার মানে সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল হিসেবে কিন্তু আপনার স্কিনটা ভালো থাকবে তো প্রথমে কিছু বলে দিই যেমন হচ্ছে যে যে জিনিসগুলো আমাদের মাস্ট করা দরকার যেমন আমরা এগুলো হয়তো অনেকেই জানি না যে আমি প্রথমে বলি যে একটা চাইনিজ টেকনিকের কথা বলে দিচ্ছি এটা একটা মানে টপ সিক্রেট চাইনিজ বা জাপানিজ যারা দেখবেন যে ওদের স্কিনটা অনেক ভালো থাকে তো ওদের যে সিক্রেটগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা সিক্রেট মানে যেটা নিয়ে আমি মানে আজকে বলতেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা কি করি যে মানে মুখটাতে তো আমরা প্রতিদিনই কিছু না কিছু অ্যাপ্লাই করি মানে দেখা যায় যে প্রতিদিন মুখে ক্রিম লাগাচ্ছি লোশন লাগাচ্ছি এটা সেটা মেক তো আছেই তো যেটা বলবো যে সপ্তাহে একদিন ডেফিনেটলি আবারও বলছে যে সপ্তাহে একদিন পুরো মুখটা খালি রাখবেন খালি রাখবেন মানে হচ্ছে যে ওই দিন মুখে কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করবেন না ওই দিন অ্যাপ্লাই করবেন না বলতে ওই দিন হ্যাঁ আপনি কোনো ফেস প্যাক ইউজ করতে পারেন আর অবশ্যই ওই দিন মানে মুখটা ক্লিন অবশ্যই করবেন প্রতিদিনই মুখ ক্লিন করা জরুরি তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তো মুখটা ক্লিন অবশ্যই করতে হবে ভালো ক্লিনজার দিয়ে বা ক্লিনজিন মিল্ক দিয়ে ফেস ওয়াশে থেকে আমি বলবো যে ক্লিনজিন মিল্ক বা ক্লিনজারটা হচ্ছে বেস্ট আর হচ্ছে যে তারপর ধরেন যে বাইরে গেলেন বাইরে থেকে এসে তো অবশ্যই আপনি মুখটা ক্লিন করবেন ওই দিন চাইলে আপনি ফেস প্যাকও মুখে অ্যাপ্লাই করতে পারেন কিন্তু মানে ওই দিন আপনি অন্য কিছু মানে কেমিক্যালস রিলেটেড যেগুলো মানে কোনো ক্রিম লোশন বা কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করবেন না মানে সপ্তাহে একদিন পুরো মুখটাকে খালি ছেড়ে দেবেন এটার পিছনে একটা কারণ আছে কারণটা বলছি যেমন বলা হয় যে আমরা যখন প্রতিদিন খাবার খাই তো সপ্তাহে একদিন বা দশ পনেরো দিন পরে কেউ যদি একদিন যদি না খেয়ে থাকে মানে যেটাকে বলা হয় অটো ফেস বা উপাস তো সেদিন যদি না খেয়ে থাকে তখন হচ্ছে কি স্টমাকটা একটু রেস্ট পায় এবং তখন ওই স্টমাকটা হচ্ছে একটু রেস্টে থাকলে তখন সেটা আবার ভালো মতো কাজ করতে পারে ঠিক সেম মুখের ক্ষেত্র আপনি যখন মুখের ক্ষেত্রে মানে প্রতিদিন আপনি অ্যাপ্লাই করছেন আপনার মুখে প্রতিদিন এত কিছু পড়ছে তো আপনি সপ্তাহে একদিন যখন পুরোটা মুখ খালি রাখবেন সেদিন হচ্ছে আপনার মুখের মাসেলগুলো রেস্ট পাবে তাই সপ্তাহে একটা দিন অবশ্যই মুখের মাসেল রেস্ট রাখা জন্য ওই দিন আপনি কিছু অ্যাপ্লাই করবেন না হ্যাঁ আবারও বলছি যে ফেস প্যাক অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটা ধুবেন বাট অন্য কোনো ক্রিম মেক কিছু সপ্তাহে একদিন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন না একটা দিন মুখটাকে নর্মালি খালি ছেড়ে দেবেন এর ফলে আপনার মুখের মাসেলগুলো রিকভার করবে রেস্ট নিবে রেস্ট থেকে রিকভার করে পুনরায় তারপরে হচ্ছে আপনার ওই যে কেমিক্যাল প্রোডাক্ট বলেন যাই বলেন সেগুলোকে মানে অ্যাডাপ্ট করার ক্ষমতাটা অর্জন করবে তাই প্রতি সপ্তাহে একটা দিন আপনি মুখটা খালি রেখে দেবেন গেল এক নাম্বার এটা তারপরে বলতেছি যে আর ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সেটা হচ্ছে একজন বিদেশি ডক্টরের দেওয়া অ্যাডভাইস সেটা আমি সবসময় ফলো করি সেটা হচ্ছে যে ট্যাপিং করা ফেসের ট্যাপিং করা মানে আপনি ধরুন যে কোনো ফেস প্যাক ইউ লাগাবেন অবশ্যই ফেস প্যাক ইউজ করার আগে যেটা করতে হবে যে হাত ভালো করে ধুয়ে নেবেন কারণ আমাদের হাতের মধ্যে অনেক জীবাণু থাকে এই হাত দিয়ে আপনি ফেস প্যাক অ্যাপ্লাই করবেন হাতের জীব
এই ফেস শেপিংটা চাইলে আপনি ফেস প্যাকের আগে করতে পারেন আবার ধরেন যে আপনি মুখে কোনো ক্রিম অ্যাপ্লাই করবেন ক্রিম অ্যাপ্লাইয়ের আগেও কিন্তু ফেস শেপিংটা করে নেবেন ফেস শেপিং বেশিক্ষণ করতে হবে না জাস্ট টু মিনিটস আমি দেখাচ্ছি এরকম পুরো মুখে লাইক এরকম এভাবে ফেস শেপিং করবেন দুই মিনিট এটার পিছনে একটা কারণ আছে সেটা বলে দিচ্ছি কারণ আমরা যখন বডির এক্সারসাইজ করি তখন কি করি বডির এক্সারসাইজের আগে আমরা কিন্তু বডিটাকে ওয়ার্ম আপ করে নিই ওয়ার্ম আপ করে নিলে তখন সেই এক্সারসাইজগুলো করলে সেটা ভালোভাবে কাজ করে ঠিক সেম মুখের ক্ষেত্র মুখের মাসেলগুলো কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থাতে থাকে তো তখন যখন আপনি এরকমভাবে ট্যাপিং করবেন ট্যাপিং করার পরে মুখে ফেস প্যাক অ্যাপ্লাই করবেন বা কোনো ক্রিম অ্যাপ্লাই করবেন তো ট্যাপিংয়ের ফলে হবে কি তখন ওই যে আপনার ঘুমন্ত যে মাসেলগুলো সেগুলো জেগে উঠবে তো সেগুলো জেগে উঠার ফলে তো ব্লাড সার্কুলেশনটা খুব বাড়ায় এই ট্যাপিংটা খুবই এক গুরুত্বপূর্ণ কোনো একটা মানে কি বলবো একটা পয়েন্ট স্কিনের যত্নের ক্ষেত্রে ব্লাড সার্কুলেশনটা বাড়লে তখন সেই সময় আপনি যদি কোনো ক্রিম অ্যাপ্লাই করেন বা মানে ফেস প্যাকগুলো অ্যাপ্লাই করেন তখন সেটা আরও বেশি কাজে দিবে তো গেল হচ্ছে এটা তারপরে আসছি আরেকটা পয়েন্ট বলছি যে আমরা সবাই তো কম বেশি কি বলবো মানে মিষ্টি খেতে সবাই খুবই পছন্দ করি তো মিষ্টি খেতে যেমন মিষ্টি কিন্তু স্কিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা আপনার সবচাইতে বড় শত্রু সবচাইতে বড় বড় শত্রু যেটা সত্যি কথা কেন সেটা হচ্ছে বলছি যে আমাদের স্কিনে কোলাজেন ফাইবার আর ইলাস্টিন ফাইবার আছে আমি বল সহজভাবে বুঝাই কোলাজেন ফাইবার আর ইলাস্টিন ফাইবার হচ্ছে আপনার স্কিনের এই যে ইলাস্টিসিটি মেনটেন করে এখন দেখা গেল যে আপনি বয়সের সাথে সাথে কিন্তু দেখবেন যে স্কিন ঝুলে যাচ্ছে বা কোলাজেন ফাইবার বা ইলাস্টিন ফাইবারের যে ইলাস্টিসিটিটা কমতে থাকে যখনই ইলাস্টিসিটি কমতে থাকে তখনই কিন্তু স্কিনটা ঝুলে যায় আর একটা জিনিস দেখবেন যে ইয়াং বয়সে চেহারার মধ্যে যে ধরনের একটা জেল্লা থাকে বয়স হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু সেই জেল্লাটা কমতে থাকে এটার মেন কারণ হচ্ছে কোলাজেন প্রোডাকশান কমে যায় এবং ইলাস্টিসিটি নষ্ট হয়ে যায় এখন কোলাজেন প্রোডাকশান আপনি দেখবেন যে অনেক অনলাইন পেজ আছে বা দোকানে আছে দেখায় যে কোলাজেন বুস্ট করে এরকম ধরনের ক্রিম পাওয়া যায় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি যে কোলাজেন না আমাদের স্কিনের ভিতরে থাকে এটা অটোমেটিকলি প্রডিউস হয় এখন এটাকে আবার মানে এটাকে আপনারা ধরে রাখার জন্য কয়েকটা উপায় আছে সেটার মধ্যে একটা হচ্ছে যে চিনি ভুলেও খাবেন না মানে সুগার টোটালি অ্যাভয়েড করবেন মানে সুগার যেটা করে সুগার হচ্ছে সুগারের যে মলিকুলগুলো সেগুলো কোলাজেনের সাথে বাইন্ড করে বাইন্ড করে তারপরে হচ্ছে যে কোলাজেনের ইলাস্টিসিটিটাকে কমিয়ে দেয় তখন কোলাজেনটা আপনার স্কিনের যে ইলাস্টিসিটিটা সেটা ঠিকভাবে ধরে রাখতে পারে না বা কোলাজেন ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না সো আমি বারবার বলবো যে চিনি অ্যাভয়েড করবেন চিনি খাবেন না আর যদি খুবই বেশি মিষ্টি বা চিনি খাওয়ার যদি ইচ্ছা থাকে সেটা আপনারা চাইলে দশ পনেরো দিনে একবার বা মাসে একবার একটু টেস্ট করতেই পারেন বা কোনো অকেশনে যদি খেতেই হয় বাধ্য হয়ে খাওয়া লাগে সেটা হচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ বাট রেগুলার আমি বলবো যে চিনি খাবেন না দেখবেন যে চাইনিজ জাপানিজ যারা তারা হচ্ছে বেশি ফ্রুটস খায় বা সামুদ্রিক মাছ খায় এবং এরা কিন্তু সুগার বা কোল্ড ড্রিঙ্কস এসব কিন্তু খায় না যার কারণে কিন্তু তাদের স্কিনটা ভালো থাকে কারণ স্কিন ভালো রাখার জন্য বারবার বলছে যে সব কিছুর দরকার ফেস প্যাকগুলো হচ্ছে আপনার উপরে স্কিনটাকে যে স্কিনের কিন্তু আমাদের অনেকগুলো লেয়ার ডার্মিস এপিডার্মিস অনেকগুলো লেয়ার আছে তো ফেস প্যাকগুলো কী করে আপনাদের স্কিনের উপরের লেয়ারগুলোকে মানে সুন্দর রাখে আপনার স্কিনের ব্রাইটনেসটাকে মেনটেন করে কিন্তু এখন দেখা গেল যে আপনি উপর দিয়ে ফেস প্যাক লাগা সেটা ফ্রেশ লাগছে কিন্তু ভিতর দিয়ে যদি আপনার ব্লাড ক্লিয়ার না থাকে এবং ওই যে কোলাজেন প্রোডাকশানটা যদি কমতে থাকে বেশি চিনি খাওয়ার ফলে তখন তো আপনি যতই ফেস প্যাক লাগাবেন আপনাকে হয়তো ফর্সা দেখাবে ব্রাইটনেস মেনটেন হবে কিন্তু বয়সের ছাপ পড়ে যাবে বা স্কিনটা লুজ হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে স্কিন যদি লুজ করতে না চান এবং কোলাজেন প্রোডাকশান ধরে রাখতে চান চিনি খাওয়া অ্যাভয়েড করবেন আর দ্বিতীয়ত যত পারেন ভিটামিন সি জাতীয় খাবার দাবার খাবেন ভিটামিন সি জাতীয় খাবার বলতে হচ্ছে জানেন লেবু আছে তারপরে আপেল ম্যাঙ্গো তারপর মানে আরও যা যা আছে তারপরে অরেঞ্জ হ্যাঁ ভিটামিন সি জাতীয় যা যা আছে সব কিছু খাবেন এর ফলে আপনাদের কোলাজেনটা ঠিক থাকবে আর চিনি খাবেন না আর লবণের কথা বলবো যে লবণটা হচ্ছে যতটুকু পারেন রান্নায় কম ইউজ করে খাওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ লবণ এক্সেস পরিমাণে খেলে দেখবেন যে অনেকেরই বয়স হওয়ার সাথে সাথে চেহারাটাতে পাফিনেস চলে আসে পাফিনেস বলতে মানে দেখবেন যে মুখের ঠিক এখানে চোখের এই জায়গাগুলো একটু ফোলা ফোলা ভাব থাকে তারপর মানে এটা দেখতে খুবই মানে খারাপ দেখায় তো এই পাফিনেস যাতে বাড়তে না পারে কারণ লবণে তো সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে যে সোডিয়ামটা পাফিনেস বাড়ায় সো অবশ্যই লবণটা একেবারে তো অ্যাভয়েড করা পসিবল না তো আমি যতটুকু বলবো যতটুকু পারেন কাঁচা শাক
ব্যাপার বা চিনি খাবেন না তো এগুলো হচ্ছে যা যা বললাম যে মুখ সপ্তাহে একদিন পুরো খালি ছেড়ে দিবেন তারপরে ফেস ট্যাপিং করবেন ফেস প্যাক লাগানোর আগে বা কোনো ক্রিম দিয়ে ম্যাস মানে ম্যাসেজ করার আগে তারপর হচ্ছে যে চিনি খাবেন না লবণটা কম পরিমাণে খাবেন কারণ চিনিটা হচ্ছে কোলাজেন ফাইবারটাকে মানে প্রোডাকশানটাতে বাধা ক্রিয়েট করে তাই চিনি খাবেন না কারণ চিনি খেলে আপনার এজিং প্রসেসটা চেহারার মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে এখন আমি সেক্ষেত্রে আমার নিজের বয়সটা আমি আপনাদেরকে বলছি যে আমার বর্তমান এজ হচ্ছে অলরেডি আই হ্যাভ কমপ্লিটেড থার্টি থার্টি কমপ্লিট করে ফেলেছি এবং মানে আমি আমার এই সব হারবাল প্রসেসগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমি আমার স্কিনের যত্ন নেই আমি যখন এইচএসি লেভেল থেকে আমি সবসময় হারবাল জিনিস আমি ইউজ করি এবং হারবাল ইউজের উপরেই থাকতাম কিন্তু এখন হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায় যে মানে আমরা এতটা ব্যস্ত যে ঘরের মধ্যে এই সব হারবাল জিনিস মানে হলুদ মসুর ডাল গুঁড়ো করা ব্ল্যান্ড করা বা বেটে সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করা এইসব সময় আমাদের নেই তো সেক্ষেত্রে আমি মানে রঙ্কন হারবাস পেজের কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ যে মানে ওদের এই পেজটা আরও অনেক পেজ আছে এরকম কিন্তু হচ্ছে যে সব পেজে দেখা যায় যে সব প্রোডাক্ট না একসাথে পাওয়া যায় না মানে আমি অনেক দিন ধরেই জবা গোলাপ তারপরে মৌরি সজনে এই প্রোডাক্টগুলো আমি পার্সোনালি মানে খুঁজতেছিলাম যে আমি কোন পেজে পাবো হঠাৎ করে এই পেজটা আমার চোখে পড়ে এবং দেখলাম যে এই পেজে আমি সবগুলোই পেয়ে যাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমি সেজন্য এখন আমি এই পেজ থেকে এই সবগুলো প্রোডাক্ট নেই আর হচ্ছে যে আমি আমি পোস্ট দিয়েছিলাম যে আমি আইসিউতে ছিলাম চোদ্দোই অগাস্ট থেকে তেইশে অগাস্ট পর্যন্ত তারপরে যখন আমার চেহারার যে কন্ডিশান ছিল মানে আমি নিজেই আয়নাতে আমার নিজেকে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম মানে চিনতে পারছিলাম না মানে এটা আমার চেহারা আমার এই অবস্থা তো সেই অবস্থা থেকে আমি ফেরার জন্য তখন আমি সবগুলো প্রসেস আমি অ্যাপ্লাই করেছি মানে ফেস ট্যাপিং করা তারপরে ফেস ম্যাসেজ করা তারপরে সাথে হচ্ছে যে রঙ্গন প্রোডাক্ট মানে হারবাসের যে প্রোডাক্টগুলো অ্যাপ্লাই করেছি আর ওই সময় আমার এত বেশি পিম্পলস উঠা শুরু হয় মানে কি বলবো মানে একটা পিম্পলস শেষ হচ্ছে তো আরেকটা আরেকটা শেষ হচ্ছে তো আরেকটা তো এখন চলে আসি আমি পিম্পলস মানে দূর করার ক্ষেত্রে এটা পার্সোনালি আমার টেকনিক মানে আমি কি কি টেকনিক অ্যাপ্লাই করেছি মানে যেটাতে আমার পিম্পলসগুলো এক সপ্তাহের মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে প্রথমে যেটা করেছি যে ওদের মুলতানি মার্ট মাস্ক এটা আমি ডেইলি অ্যাপ্লাই করেছি মানে আমি একদিনও মানে মিস দিইনি আমি প্রতিদিন এটা মুখে অ্যাপ্লাই করেছি তো এখন আপনারা বলতে পারেন যে আপু এটা কি শুধু মানে মুখে খালি অ্যাপ্লাই করব নাকি মানে এটার সাথে অন্য কিছু মিক্সড করব তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে মানে যাদের স্কিন নর্মাল অ্যান্ড বা যাদের স্কিন অয়েলি তারা এটা খালিও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই বাট যাদের স্কিন ড্রাই ড্রাইয়ের ক্ষেত্রে বলবো যে আমি এটার সাথে আপনারা একটু মানে লিকুইড মিল্ক একটু অ্যাড করে নেবেন তো এর ফলে দেখা যাবে যে আপনার স্কিন ড্রাই থাকলেও মানে লিকুইড কুইড মিল্কটা এটার সাথে অ্যাড করার ফলে আপনার মানে স্কিনের ওই টান টান ভাব বা যে ড্রাই থেকে যে টেনে যাওয়া ওই ভাবটা হবে না আমার স্কিন নর্মাল সো আমি এটা ডিরেক্ট অ্যাপ্লাই করি তো আমি যেটা করেছি যে প্রতিদিন আমি এটা মুখে অ্যাপ্লাই করেছি তো এরপরে যেটা হচ্ছে যে কতক্ষণ রাখতে হবে তো অ্যাপ্লাই করার পরে দেখা যায় যে পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু শুকিয়ে যায় কিন্তু আমি যেটা করেছি যে শুকিয়ে যাওয়ার পরেও আমি ইচ্ছা করে সেটা মুখে দিয়ে রেখেছিলাম মানে আধা ঘন্টার মতো আমি সেটা ইচ্ছা করে আমি মুখে দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম দেন আধা ঘন্টা পরে আমি সেটা ওয়াশ করেছি ওয়াশ করার পরে আমি যেটা করেছি এখন যেটা আমি বলছি মানে যেটা আমার পার্সোনাল টেকনিক অনেকে দেখবেন যেটা করে যে মুখে পিম্পলস বা অ্যাকনি উঠলে পেস্ট অ্যাপ্লাই করে টুথপেস্ট অ্যাপ্লাই করে টুথপেস্টও আমি অনেক অ্যাপ্লাই করেছি কিন্তু যেটা সত্যি কথা যেটা মানে আমার পার্সোনালি টুথপেস্ট অ্যাপ্লাই করে আমার কিবা পিম্পলস তো যায়নি উল্টো আরও স্পট পড়ে গিয়েছিল তো তখন আমি চিন্তা করলাম যে টুথপেস্ট যেভাবে ব্রনের উপরে অ্যাপ্লাই করে আমি যদি সেমভাবে এই মুলতানি মার্ড মাসটাই তো অ্যাপ্লাই করতে পারি তো আমি পুরো ওটা তো ফেস প্যাক মুখে লাগিয়েছি তারপরে আধা ঘন্টা রেখেছি তারপরে ধুয়েছি মানে শুকিয়ে গেলেও আমি আধা ঘন্টা রেখেছি তারপরে আমি ওয়াশ করেছি ওয়াশ করার পরে যেটা করেছি আমি মুখের মধ্যে হয়তো ন একটা ভালো ময়শ্চারাইজার ক্রিম দিয়েছি আর ঠিক আমার যে যেখানে যেখানে আগে এখানে অনেক পিম্পলস ছিল যেখানে যেখানে পিম্পলস ছিল এই মুলতানি মার্ড মাছটা কী করেছি যে একটু একটু নিয়ে সে পিম্পলসগুলোর উপরে দিয়ে আমি সারাদিন আমি এভাবেই ছিলাম মানে আপনারা যখন বাসায় থাকবেন যাদের অত্যাধিক পিম্পলস আমি তাদেরকে বলবো এটা করে দেখতে পারেন আমি পার্সোনালি করেছি যে যখন আমি বাসায় ছিলাম সারাদিনই দেখা গেছে যে আমি ওই পিম্পলসগুলোর উপরে এই মার্ড মাছটা জাস্ট পিম্পলসগুলোর উপরে অ্যাপ্লাই করে আমি বাসায় সারাদিন এভাবেই রেখে দিয়েছি আর ঘুমানোর আগে দিয়েও ঠিক আমি সেম কাজ করেছি ঘুমানোর সময় তো আপনি মানে স্বাভাবিক কোনো ফেস প্যাক মুখের মধ্যে লাগিয়ে ঘুমানো সম্ভব না
মোলতানি মার্ক মাছটা ঠিক সেমভাবে মানে আমার যেখানে যেখানে পিম্পলস ছিল ঠিক সেইখানে পিম্পলসগুলোর উপরে আমি দিয়ে সারা রাত ঘুমিয়েছিলাম সকালবেলা উঠে আমি তারপরে আবার মুখ ওয়াশ করে ফেলেছি ওয়াশ করে দেন আবার পুরোটা মানে আমার পুরো মুখে আবার আমি এই মার্ড মাছটা অ্যাপ্লাই করেছি মানে সকালে প্রতিদিন আপনি সকালে দিতে পারেন বা বিকালে রাত্রে যখন আপনার ইচ্ছা তবে আমি বলবো যে যদি সকালবেলা আপনি এটা দেওয়ার টাইম নাও পান বা আপনি অন্তত মানে যেখানে পিম্পলসগুলো আছে সেই জায়গাতে অ্যাপ্লাই করে রাখবেন যখন বাসায় আছেন বাইরে যাওয়ার সময় ওয়াশ করে ফেলবেন বাসায় আসলে আবার সেমভাবে পিম্পলসগুলোর উপরে অ্যাপ্লাই করে রাখবেন সারা দিন এবং ঘুমানোর সময়ও ঠিক পিম্পলসগুলোর উপরে একটু একটু ফোটা ফোটা নিয়ে দিয়ে রাখবেন আর যখন আপনি ফ্রি থাকবেন সেই সময় অবশ্যই ডেলি মুলতানি মার্ড মাছটা মুখে অ্যাপ্লাই করে পনেরো বিশ মিনিট রাখেন বা আধা ঘন্টাও রাখতে পারেন এটাতে কোনো সমস্যা নেই মাস্ট মাস্ট অ্যাপ্লাই করবেন এটা বলছি যে যাদের পিম্পলসের প্রবলেম আছে তাদের ক্ষেত্রে মাস্ট এটা অ্যাপ্লাই করবেন ঠিক আমি যেভাবে বলেছি সেভাবে সাথে হয়ে হচ্ছে নিম চন্দন তুলসী আবারও বলছি যে যাদের পিম্পলস মানে পিম্পলসের প্রবলেম আছে তাদের জন্য নিম চন্দন তুলসী খুবই খুবই ভালো কাজ করে আমি যেটা করেছি যে মুলতানি মার্ড মাছটা হয়তো সকালে অ্যাপ্লাই করেছি তো বললাম তারপর তো মুখ ওয়াশ করে ফেলেছি তো তারপর দেখা গেল যে সন্ধ্যার সময় বা রাত্রেবেলা নিম তুলসী চন্দন ওই প্যাক বানিয়ে সেটা আমি মুখে অ্যাপ্লাই করেছি নিম তুলসী চন্দন এই তিনটা কিন্তু এক নিসের জন্য খুবই ভালো কাজ করে মানে আর অন্য কোনো কিছু দেন বা না দেন বাট এক নিসের এক নি বা ব্রনের জন্য নিম তুলসী চন্দন এগুলো বাদ দিবেন না মানে মুলতানি মাঠ মাস প্লাস নিম তুলসী চন্দন এখন হয়তো আপনি বলতে পারেন যে আপো এত সময় কোথা থেকে পাবো যে সকালে আমি মুলতানি মাঠ মাস লাগাবো আবার রাতের বেলা আবার ফেস প্যাক লাগাবো তাহলে একটা কথা বলি যে যদি আপনাদের স্কিন ভালো করার ইচ্ছা থাকে তাহলে একটু তো কষ্ট করতেই হবে এখন হচ্ছে যে এখন সাপোজ ধরেন যদি প্রোডাক্টগুলো যদি মানে অনলাইনে যদি পাওয়া না যেত তখন কি করতেন মানে এই অনলাইনের এই পেজগুলো আমাদের পরিশ্রমটাকে কতখানি কমিয়ে দিয়েছেন জাস্ট একবার চিন্তা করেন মানে আগে তো আমাদেরকে সেগুলো ঘরে তৈরি করা লাগতো নিম পাতা বাটা লাগতো তুলসী বাটা লাগতো চন্দন কেনা লাগতো কিন্তু তারা সেই সব পরিশ্রম কমিয়ে দিয়েছে আপনি শুধু জাস্ট একটা বোল বা কন্টেনারের মধ্যে এই ফেস প্যাকগুলো নিয়ে তারপর মুখে অ্যাপ্লাই করবেন এতটুকু করতে তো নিশ্চয়ই খুব সময় লাগার কথা না আর এইগুলো লাগিয়ে তো আপনি সব ধরনের কাজ করতে পারবেন কি পড়াশোনা কি টিভি দেখা কি ফেসবুকিং কি চ্যাটিং সব কিছুই তো করা যাবে তো এতে হচ্ছে যে আপনার একসাথে স্কিনের কি আরও হলো আর আপনার সময়ও নষ্ট হলো না তো এক নিশের জন্য মুলতানি মার্ড মাছটা রেগুলার লাগাবেন আর ধুয়ে ফেলার পর যেখানে আপনার যে ব্রন বা পিম্পলসগুলো আছে সেগুলোর উপরে লাগিয়ে রাখবেন রাতে ঘুমানোর সময়ও ঠিক পিম্পলসগুলোর উপরে লাগিয়ে রাখবেন আর সাথে প্রতিদিন নিম চন্দন তুলসী একসাথে প্যাক হিসেবে তৈরি করবেন আর হ্যাঁ কেউ যদি চান যে হ্যাঁ আমি নিম চন্দন তুলসীর সাথে একটু দুধ মিশাবো বা একটু মধু মিশাবো ইটস ওকে আপনারা মিশাতে পারেন এটা আপনাদের একান্ত পার্সোনাল ব্যাপার বাট আমি মিশাই নাই আমার প্রয়োজন মনে হয় নাই আমি নিম চন্দন তুলসী নর্মালি প্যাক হিসেবে দিয়েছি তবে মাঝে মধ্যে আমি কাঁচা দুধটা ইউজ করেছি কারণ আমার মনে হয় যে হানি থেকে কাঁচা দুধটা আমার স্কিনে বেশি সুট করে সেই জন্য আমি মানে হানিটার থেকে আমি কাঁচা দুধটাই বেশি আমি ফেস প্যাকের সাথে আমি অ্যাপ্লাই করি এবং এটা ধোয়ার পরে অনেক বেশি ফ্রেশ লাগে এক নির জন্য দুটো কথা তো বলে ফেললাম নিম চন্দন তুলসী মুলতানি মার্ড মাস অ্যাপ্লাই সিস্টেম বলে দিলাম এবার আসি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ যেটা সবার করা উচিত মানে যাদের এক নিস আছে তাদেরও যাদের অ্যাক্সিস নাই তাদেরও আর ইভেন যাদের এক নি থেকে মুখের ব্রন থেকে গর্ত গর্ত হয়ে গেছে তাদের তো মাস্ট মানে সেটা দুইটা দুইটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আই স্পেশিয়াল আর হচ্ছে স্টিমিং আই স্পেশিয়ালটা কীভাবে করতে হবে আই স্পেশিয়াল হচ্ছে যে আপনারা চাইলে কোনো একটা আইস কিউব নিয়ে কোনো কটন কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে মুখে মানে দু তিন মিনিট ম্যাসেজ করতে পারেন তবে আমি এটার থেকে বেশি প্রেফার করি যে এটা হচ্ছে যে সব সেলিব্রিটিরা এটা মেনটেন করে ইভেন আপনারা অনেকেই হতো জানেন যে ক্যাটরিনা কাইভ থেকে শুরু করে বলিউড হলিউডের বেশিরভাগ সেলিব্রিটিরাই আই স্পেশিয়ালটা মেনটেন করে যেই স্টাইলে আমিও ঠিক সেম স্টাইলে মেনটেন করি সেটা হচ্ছে বড় একটা বল নেবেন বড় একটা বাটি নেবেন যেটাতে আপনার পুরোটা মুখ ঢুকবে বড় একটা বাটি নিয়ে সেটার মধ্যে সবগুলো আইস কিউব দিয়ে দিবেন মানে প্রায় পনেরো থেকে বিশটা আইস কিউব দিয়ে দিবেন আর একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে দিবেন দিয়ে তারপরে হচ্ছে যে মানে পুরোটা মুখ মানে মুখটা পুরো ওই বলের ভিতরে ঢুকিয়ে দিবেন ঢুকিয়ে তারপরে দশ সেকেন্ড রাখবেন তারপরে উঠিয়ে ফেলবেন তারপরে আবার দশ সেকেন্ড রাখবেন আবার উঠিয়ে ফেলবেন এরকম জাস্ট চার পাঁচবার করলেই এনাফ মানে এই আই স্পেশিয়ালটা আপনারা চাইলে সকালবেলাও করতে পারেন আর যদি সকালবেলা করার সময় না থাকে মানে যারা জব পারপাসে বাইরে যায় তা আমি বলবো যে বাইরে থেকে এসে
পোর্স মানে যেগুলো হচ্ছে ছিদ্র হয়ে গেছে সেই ছিদ্রগুলোকে বন্ধ করে দিবে স্কিনটাকে টাইট করবে আর হচ্ছে যে একনি রিমুভের ক্ষেত্রেও এটা বেশ ভালো কাজ করে আর মুখটাকে ফ্রেশ দেখাবে সো যাদের একনিসের প্রবলেম আছে তারা আইস ফেশিয়ালটা করবেন আর যাদের মানে মুখে লুম মানে ছিদ্র ছিদ্র হয়ে গেছে তারাও অবশ্যই আইস ফেশিয়ালটা করবেন আর যাদের নেই তারাও করবেন কারণ সবসময় আইস ফেশিয়ালটা করলে স্কিনটা ফ্রেশ দেখায় এনি টাইম করতে পারেন গেল আই স্পেশাল নাম হচ্ছে ফেস স্টিমিংয়ের কথাতে আসি ফেস স্টিম আমি বলবো যে যাদের স্কিন অতিরিক্ত পরিমাণে তৈলাক্ত অতিরিক্ত পরিমাণে অয়েলি এবং মানে মুখে খুব বেশি পিম্পলস উঠে তারা হচ্ছে যে গরম পানি দিয়ে প্রতিদিন রাত্রে মুখে ঝাপটা দিবেন মানে মুলতানি মার্ড মাছটা তো অ্যাপ্লাই করবেন সাথে হয়ে নিম চন্দল তুলসি অ্যাপ্লাই করবেন দেন ঘুমানোর আগে গরম পানির ঝাপটা দিবেন গরম পানির ঝাপটাটা হচ্ছে আমি বারবার বলছি যে যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাক্সেস অয়েলি স্কিন যাদের তাদের ক্ষেত্রে যাদের নর্মাল স্কিন তাদের গরম পানি ঝাপটা দেওয়ার দরকার নাই কারণ হচ্ছে যে যাদের স্কিনটা অর্থাধিক পরিমাণে অয়েল থাকে বা অ্যাক্সেস অয়েল সিক্রেশন হয় তো ওই গরম পানিটা কি করে সেই অ্যাক্সেস যে অতিরিক্ত যে অয়েলটা থাকে সেটাকে অ্যাবজর্ব করে নেয় তো অ্যাবজর্ব করে নেওয়ার ফলে তখন আস্তে আস্তে তাদের স্কিনটা নর্মাল পর্যায়ে চলে আসে বাট যাদের স্কিন নর্মাল বা ড্রাই স্কিন কিন্তু তাদের পিম্পলস উঠছে তাদেরকে বলবো যে প্রতিদিন রাত্রে গরম পানি ইউজ করার দরকার নেই জাস্ট মুলতানি মার্ড মাস্ক ইউজ করবেন আই স্পেশিয়াল দিবেন নিম চন্দন তুলসী প্যাকটা অবশ্যই লাগাবেন আর সাথে হয়ে হচ্ছে যে ফেস স্টিমের কথা যেটা বলছি ফেস স্টিমটা হচ্ছে সপ্তাহে একদিন অবশ্যই করবেন সেটা সবার করা উচিত যাদের পিম্পলস আছে তাদের তো অবশ্যই আর যাদের মানে আমি অনেকে একজন লিখেছে যে আবু আপনি তো কারো কমেন্ট পড়ছেন না আসলে আমি কমেন্টগুলো দেখছি কিন্তু আমি কি সবগুলো প্রবলেম একসাথে কিন্তু আমি প্রবলেমগুলো বলে দিচ্ছি তো আমার সবগুলো কথা যদি একসাথে শুনেন তাহলে এমনিতেই আপনাদের প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে তাই আমি আলাদা করে কমেন্টগুলো উত্তর দিচ্ছি না কারণ আলাদা করে কমেন্টের উত্তর দিতে গেলে তাহলে আমার সবগুলো প্রসেস আমার বলতেই একটু বিলম্ব হবে আর এতে বলাতে একটু বাধা পড়লে আমি সবগুলো হয়তো আবার আবার মনেও না থাকতে পারে কারণ আমার এগুলো বলতে হবে আর আপনাদের জন্যই বলা আর একজন বলেছে যে আপু চার্জ কত চার্জ অ্যাকচুয়ালি আপু হচ্ছে যে আমি তো এই পেজের কোনো কি বলবো মানে আমি এই পেজের মানে প্রোডাক্ট বিক্রির সাথে কিন্তু জড়িত না আমি হচ্ছে এই পেজের একজন কাস্টমার এই পেজটা আমার খুবই প্রিয় তো আমি আইসুতে আসার পর আমার চেহারার অবস্থা খুব খারাপ ছিল তখন তাদের প্রোডাক্টগুলো ইউজ করে যখন আমার ইম্প্রুভমেন্ট হয় তখন ওনাদেরকে আমি নিজ থেকে ধন্যবাদ জানাই ওনাদেরকে নিজ থেকে ধন্যবাদ জানান জানানোর পরে ওনারা তখন বলেছিলেন যে আমি চাইলে লাইভে এসে আমার এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার এই চেঞ্জের এক্সপিরিয়েন্সটা আমি শেয়ার করতে পারি সেই কারণেই আমার আশা সো আপু সরি মানে আমি তো সবগুলোর চার্জ তো আমার মনে থাকে না মুলতানি মার্ট মাসটা যেটা সেটা হচ্ছে মেবি ওয়ান এটা আর বাকিগুলোর চার্জ আপনারা কাইন্ডলি একটু পেজ থেকে দেখে নেবেন দেখে নিলে ভালো হয় বা যারা পেজের সাথে জুড়ো যুগ জড়িত ওনাদেরকে আপনারা মেসেজ করলে আপনাদের সবগুলো প্রোডাক্টের দাম বলে দেবে তো যেটা বলছিলাম যে এখন ফেস স্টিমিংয়ের কথায় আসি ফেস স্টিমিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কেন এটা সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে মানে ঠান্ডা পানি কী করে আপনার মুখের লোমকোপগুলোকে বন্ধ করে আর গরম পানি হচ্ছে আপনার মুখের লোমকোপগুলোকে খি মানে খুলে দেয় খুলে মানে খুলে দেয় হ্যাঁ একজন লিখেছে যে লিপের জন্য কি করব হ্যাঁ আমি লিপের কথাও আসি আমি সবগুলোই বলবো লিপের কথাও বলবো তারপরে চোখের কথাও বলবো আর সজনে পাতা নিয়েও আমি বলছি একটু পরে ব্রাইটনেস এবং মানে বয়সের ছাপ দূরীকরণের জন্য কোন ফেস প্যাকগুলো সেগুলো নিয়েও আমি বলবো আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে শুনতে থাকেন আগে আমি একনির প্রবলেম সলভের সবগুলো বলে নেই ফেস স্টিমিংটা কেন করবেন কারণ হচ্ছে যে ফেস স্টিম করলে মুখের লোমকোপগুলো খোলে মানে স্টিমটা যখন আপনার স্কিনে যাবে তখন মুখের লোমকোপগুলো খুলবে তো মুখের লোমকোপগুলো খোলার কারণে তখন হচ্ছে যে আপনার ভিতরে যে সিবাম গ্ল্যান্ড থেকে যে অ্যাক্সেস সিবাম সিক্রেশনের কারণে যে ব্রন পিম্পলসগুলো উঠছে তো ওই সিবাম গ্ল্যান্ডের সিবাম সিক্রেশনটাকে কন্ট্রোল করে তো মুখের এই জন্য ফেস স্টিমিংটা খুব বেশি জরুরি ফেস স্টিম নিলে তখন মুখের সব মানে ভিতরে যত মানে পিম্পল একনি বা ময়লা যা আছে সব বের হয়ে যায় তো স্টিমিংটা কিভাবে করবেন যাদের বলবো যে মানে মানি শর্টেজের কোনো প্রবলেম নেই তারা দোকানে গিয়ে যে কোনো ভালো কসমেটিক দোকানে গেলেই আপনারা ফেস স্টিমের মেশিন চাইলেই আপনাকে দিয়ে দিবে ফেস স্টিমের মেশিনের প্রাইস হবে বারোশো থেকে পনেরোশোর ভিতরে আর যাদের পক্ষে যে যারা মধ্যবিত্ত বা সাধারণ ফ্যামিলির বা ফেস স্টিম মেশিন কেনার এরকম ক্ষমতা নেই বা কিনতে চাচ্ছেন না আমি তাদেরকে বলবো যে আপনারা যেটা করবেন যে ইলেকট্রিক জগ ইলেকট্রিক ক্যাটেল যেটাতে আমরা চা গরম করি সেটাতে পানিটা গরম করে যখন ভাপ উঠতে থাকবে ওই অবস্থায় মানে টাওয়াল দিয়ে মুখটা ঢেকে ভাপটা মুখের
তারপরে আবার একটু হিট লাগলে আবার একটু সরিয়ে নেবেন তবে পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিটের বেশি দরকার নেই আর যদি আর ইলেকট্রিক জগও যদি বাসায় না থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে চুলায় একটা বড় ডেকচিতে বা হাঁড়িতে গরম পানি বসাবেন যখন সেই পানিটা থেকে যখন ভাব উঠতে থাকবে সেম প্রসেসে টাওয়াল দিয়ে মুখটা ঢেকে মুখের মধ্যে ভাবটা নেবেন মানে স্টিমটা নেবেন এটা সবাই সপ্তাহে একদিন মাস্ট ফলো করবেন হ্যাঁ তবে স্টিম করার আগে কি করতে হবে স্টিম করার আগে হচ্ছে মুখটাকে ক্লিন করে নেবেন মানে ক্লিনজিন মিল্ক বা ক্লিনজার দিয়ে ক্লিন করে নেবেন আমি বলবো যে ফেস ওয়াশের থেকে ক্লিনজিন মিল্ক বা ক্লিনজিং ফোম ভালো এবং বাইরের কান্ট্রি সব সেলিব্রিটিরাও কিন্তু ফেস ওয়াশের থেকে ক্লিনজারটাকে বেশি গুরুত্ব দেয় আমি নিজেও ক্লিনজিং মিল্ক ইউজ করি তো ক্লিনজিং প্রথমে ক্লিনজিং করবেন দেন হচ্ছে আপনি ক্লিনজিং করার পরে স্ক্রাবিং করবেন এখন স্ক্রাবিং করবেন কি দিয়ে বলে দিচ্ছি কমলার গুঁড়া এই রঙ্গন হারবাস পেজে কমলার গুঁড়া আছে কমলার গুঁড়া প্লাস হচ্ছে দুধ প্লাস হচ্ছে জ্যোষ্ঠী মধু এই তিনটা একসাথে কমলার গুঁড়া হচ্ছে আপনার এক নিরিমভ করে ব্রাইটনেস বাড়ায় কিন্তু মেনলি যেটা স্পেশাল কাজ যেটা সেটা হচ্ছে এক্সপোলিয়েটিং করে মানে স্কিনটাকে ক্লিয়ার করে আপনার স্কিনে প্রতিদিন যে ডেথ সেলগুলো জমা হচ্ছে তো সেই ডেথ সেলগুলোকে রিমুভ করবে তো স্টিম করার আগে তো ক্লিনজিং করলেন তারপরে এক্সফোলিয়েশন যেটা স্ক্রাব করবেন সেটা কম আবার বলছি কমলার গুঁড়া জ্যোষ্ঠী মধু আর হচ্ছে সাথে একটু কাঁচা দুধ একসাথে মিক্স করে সেটা আলতোভাবে ফিঙ্গার ইউজ করেন নট হাতের তালু ফিঙ্গার দিয়ে আলতোভাবে পুরো চেহারায় ম্যাসেজ করবেন জাস্ট টু মিনিটস ম্যাসেজ করার পর আপনি মুখটা ধুয়ে ফেলবেন দেন হচ্ছে আপনি স্টিমটা নেবেন জাস্ট ফাইভ মিনিট যেমন স্টিমটা নেওয়ার পরে এরপরে আপনি যদি চান কোনো ক্রিম দিয়ে ম্যাসেজ করতে করতে চাইলে করতে পারেন আর যদি করতে না চান ইটস ওকে ওই স্টিমটা নেওয়ার পর মুখের লোম কুপগুলা খোলা অবস্থায় কিন্তু মুখটা ধুবেন না কারণ মুখটা ধুলে কিন্তু তখন মুখটা ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুলে কিন্তু যে স্টিমে তো আপনার মুখের লোম কুপগুলো খুললো তো ঠান্ডা পানি দিলে কিন্তু মুখের লোম কুপগুলো বন্ধ হয়ে যাবে তো সে স্টিম দেওয়ার পর মুখ ওয়াশ করবেন না স্টিম দেওয়ার পরে হচ্ছে যে আপনার বানানো যে ফেস প্যাকটা মানে এক নিজাদের প্রবলেম মানে মুলতানি মার্ক মাসটা অ্যাপ্লাই করবেন সেটা শুকিয়ে গেলে ধোয়ার পরে তারপরে নিম চন্দন তুলসি অ্যাপ্লাই করবেন বা এমনিতেও নিম চন্দন তুলসি অ্যাপ্লাই করলেন তারপরে সেটা শুকিয়ে যাওয়ার পর ধুবেন ধোয়ার পরে তারপরে হচ্ছে আপনি ভালো একটা ময়শ্চারাইজার ক্রিম অ্যাপ্লাই করলেন আর ওই যে সেম যেখানে যেখানে ব্রঞ্জ বা পিম্পল আছে ওটার উপরে ফোটা ফোটা মুলতানি মার্ক মাসটা সারাদিন দিয়ে রাখলেন ঘুমানোর সময় দিয়ে রাখলেন স্টিমটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সাপ্তাহে একদিন মাস্ট স্টিম করবেন এটা হচ্ছে নর্মাল স্কিন অয়েলি স্কিন ড্রাই স্কিন সবার ক্ষেত্রে স্টিমটা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর যাদের এক্সেস অয়েলি স্কিন তারা সাপ্তাহে একদিন তো স্টিম করবেনই কিন্তু পাশাপাশি অবশ্যই যেটা বললাম যে প্রতিদিন রাত্রে গরম পানির ঝাপটা দিবেন এতে হচ্ছে যে ওই যে অ্যাক্সেস যে অয়েল ছিল সেটা কমে আসবে আর এখন আসছি যে স্কিন এক্সফোলিয়েটিং করা মানে ডেথ সেল রিমুভের জন্য সাপ্তাহে দুই দিন কমলার গুঁড়া দুধ আর হচ্ছে জ্যোষ্ঠী মধু কমলার গুঁড়া দুধ জ্যোষ্ঠী মধু এই তিনটা আপনি মানে রেডি করে একসাথে মুখে দিয়ে পনেরো বিশ মিনিট রেখে দিবেন পনেরো বিশ মিনিট রেখে দেওয়ার পর তারপরে মুখ ওয়াশ করে ফেলবেন আর যখন মুখে অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করার সময় যেটা করবেন হচ্ছে যে মানে কমলার গুঁড়া জ্যোষ্ঠী মধু আর দুধ সেটা মুখে দিয়ে তারপরে একটু হালকা ম্যাসেজ করবেন হালকা ম্যাসেজ করে তারপরে সেটা পনেরো বিশ মিনিট বা আধা ঘন্টা রেখে দিবেন তারপর মুখটা ওয়াশ করে ফেলবেন এটা সবাই করবেন কারণ স্কিন এক্সফোলিয়েশনটা খুবই জরুরি আপনার স্কিনে যদি ডেথ সেলের লেয়ারগুলো যদি রিমুভ না হয় তখন আপনি সেই ডেথ সেলের উপরে ওই স্কিনের ভালো ভালো প্রোডাক্ট বলেন বা হারবাল ফেস প্যাক বলেন যদি অ্যাপ্লাই করেন কোনো লাভ নেই তো ডেথ সেল রিমুভ হওয়াটা খুব জরুরি কিন্তু সপ্তাহে দুদিনের বেশি না কারণ সপ্তাহে দুই দিনের বেশি যদি আপনি এক্সফোলিয়েশন করেন তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে স্কিনের যে লেয়ারগুলো আছে সেগুলো লেয়ারগুলো থিন হয়ে যাবে বা পাতলা হয়ে যাবে তাই স্কি সপ্তাহে অনলি দুই দিন স্ক্রাব করাটা খুব জরুরি তো যাদের আমি বলবো যে দোকান থেকে স্ক্রাব কেনার তো কোনো দরকারই নেই যারা রংগন হারবালসের প্রোডাক্টগুলো নিচ্ছেন এর মধ্যে তো আপনি কমলার গুঁড়াটাও পাচ্ছেন সাথে জ্যোষ্ঠী মধুও পাচ্ছেন তো আর এর থেকে আমি তো বলবো যে দোকানের স্ক্রাবের থেকে মানে এগুলো তো হারবাল এগুলো থেকে ভালো আর কি হতে পারে কমলার গুঁড়া জ্যোষ্ঠী মধু আর কাঁচা দুধ একসাথে মিশিয়ে সেটা একটু আলতো ম্যাসেজ করে তারপরে মুখে বিশ মিনিট বা আধা ঘন্টা রেখে মুখটা ধুয়ে ফেলবেন এতে ডেথ সেল রিমুভ হবে এটা করবেন সপ্তাহে দুদিন এবার আসি যে যাদের হচ্ছে যে ব্রন থেকে অনেকেরই আমি রংকন হারবাস পেজের একটা গ্রুপ আছে সেখানে আমি দেখেছি যে অনেকেই বলছে যে ব্রন থেকে ওদের মানে গর্ত গর্ত হয়ে গেছে তো সেটার জন্য আমি সেম কথাই বলবো য
সে ইউজ করছেন পরের দিনও আপনি মুলতানি মার্ক মাস্টার দিবেন কারণ যেহেতু পিম্পলস যাদের আছে আমি বলবো ডেইলি এটা অ্যাপ্লাই করা উচিত মুলতানি মার্ক মাস্টার ধোয়ার পরে তারপর হচ্ছে যে ব্রনের যে গর্ত যেটা মানে গর্ত দূর করার জন্য যেটা করবেন সেটাতে হচ্ছে আবারও যে কস্তুরি হলুদ কমলার গুঁড়া তারপরে হচ্ছে আপনার কাঁচা দুধ লেবু আর জ্যোষ্ঠি মধু আবার বলছি কস্তুরি হলুদ কমলার গুঁড়া কাঁচা দুধ লেবু আর জ্যোষ্ঠি মধু মানে এগুলো যদি আপনি মানে ব্রনের গর্ত দূর করার জন্য যদি ইউজ করেন তাহলে আপনার অবশ্যই অবশ্যই মানে মুখ ক্লিয়ার হয়ে যাবে আবার চাইলে সাথে এটার সাথে আপনি টক দই মুলতানি মাটিও ইউজ করতে পারেন কিন্তু যারা যে মানে আমি মুলতানি মাটির কথা আলাদা করে বলিনি এই জন্য যে যারা মুলতানি মার্ক মাছটা তো অলরেডি ইউজ করছেনি তাই মুলতানি মাটিটা ইউজ না করলেও চলবে তো তবে কস্তুরি হলুদ তারপরে হচ্ছে যে টক দই কমলা তারপর আর হচ্ছে যে জ্যোষ্ঠি মধু আর লেবু কাঁচা দুধ একসাথে মিক্স করে লাগাবেন মানে যাদের যাদের ব্রন থেকে গর্ত হয়ে গেছে আমি তাদের জন্য বলছি মানে এটা অ্যাপ্লাই করলে আর হচ্ছে সাথে স্টিম নিলে আর হচ্ছে যে আই স্পেশিয়াল প্রতিদিন করতে হবে প্রতিদিন আই স্পেশিয়াল করতে হবে পাঁচ মিনিট আই স্পেশিয়াল করা কোনো ব্যাপার না তো আই স্পেশিয়াল ডেইলি স্টিম সপ্তাহে একদিন সাথে এই প্যাকগুলো লাগানো মুলতানি মার্ক মাস্ক ইউজ করা এগুলো করলে আপনার ব্রনের গর্ত চলে যাবে স্টিমটা কিন্তু বাদ দিবেন না আমি বারবার বলছি এটা সায়েন্টিফিকালি প্রুভড মানে স্টিম হচ্ছে আপনার মুখের লম্পগুলা খুলে ভিতর থেকে সব ময়লাগুলোকে বের করে নিয়ে আসে সে জন্য স্টিম দিবেন আর আই স্পেশিয়াল যেটা মানে বরফ দিয়ে মুখে ঘষা বা আই স্পেশিয়ালটা করলে হচ্ছে আপনার স্কিন টাইট হবে এবং যে পোর্সগুলোকে তো ক্লক পোর্স মানে পোর্সের গুলোকে বন্ধ করে দেবে ছিদ্রগুলোকে বন্ধ করে দেবে সুতরাং যাদের মুখে ছিদ্র আছে স্টিম আই স্পেশিয়াল আর সাথে যে ফেস প্যাকটা বললাম যে মুলতানি মাটি কমলার গোড়া দুধ জ্যোষ্ঠি মধু লেবু টক দই একসাথে মিক্সড করে মাস্ট মাস্ট অ্যাপ্লাই করবেন আশা করি সেটাতে আপনাদের এ প্রবলেম চলে যাবে কিন্তু অধৈর্য হওয়া যাবে না মানে এমন না যে আপনি একদিন বা দুদিন ইউজ করে আপনি ফল পেয়ে যাবেন এরকম হলে তো পৃথিবীতে সব কিছু পাওয়াই খুব সহজলভ্যই হয়ে যেত তাহলে মানুষের এত সাধনা বা পরিশ্রম করা লাগতো না এক দুই মাস তিন মাস একটু ওয়েট করতে হবে সেটা ডিপেন্ড করে আপনার স্কিনের কন্ডিশনের উপরে বা আপনার ব্রন কি পরিমাণে আছে বা ব্রনের গর্তগুলো কতটুকু গভীর বা সেটা কত দিনে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে তো সুতরাং আপনাকে একটু ওয়েট করতে হবে ধৈর্য ধরতে হবে এক মাস দুই মাস ওয়েট করুন আর সব প্রতিদিন অ্যাপ্লাই করে যান মানে অ্যাপ্লাই করা বন্ধ করবেন না বন্ধ করলে কিন্তু কোনো কাজ হবে না তো গেল সেটা ব্রনের কথা বললাম এবার আসি বলি যে এক্সপোলিয়েশনের কথা বলে ফেললাম ব্রনের কথা বলে ফেললাম ব্রনের গর্তর প্রবলেম সলভ কথা বলে ফেললাম এবার আসি হচ্ছে ব্রাইটনেস বয়সের সাথে সাথে কিন্তু ব্রাইটনেস কমতে থাকে মানে প্রচুর পরিমাণে মানে ব্রাইট মানে এটা নর্মাল মানে নর্মাল ফেনোমেনন মানে যত বয়স হবে একটা মানুষের ব্রাইটনেস চেহারার উজ্জ্বলতা কমতে থাকে তো ব্রাইটনেসের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো মানে এগুলো খুবই ভালো মানে সেটা হচ্ছে যে ব্রাইটনেসের ক্ষেত্রে আপনি কস্তুরি হলুদ তারপর জবা তারপর হচ্ছে গোলাপ সজনে মৌরি গুঁড়ো জ্যোষ্ঠি মধু আবার বলছি ব্রাইটনেসের ক্ষেত্রে কস্তুরি হলুদ জবা গোলাপ সজনে মৌরি গুঁড়ো জ্যোষ্ঠি মধু এগুলো মিস দিবেন না মানে এগুলো একসাথে মিক্স করে দিলে আপনার ব্রাইটনেস মানে আবার ফিরে আসবে এবং আপনার ব্রাইটনেস মেনটেন হবে এটা আমি নিজে তার প্রমাণ আমি যে আইসু থেকে আসার পরে দেখা গেছে যে আমি মুলতানি মার্ক মাস্টার অ্যাপ্লাই করেছি বা পিম্পলসের জন্য যেভাবে করেছি সেটা তো বললাম সাথে ব্রাইটনেসের জন্য কিন্তু আমি এ প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আমি অ্যাপ্লাই করেছি মানে একদিন পরপর মানে মুলতানি মার্ক মাস্টার প্রতিদিন দিয়েছি নিম তুলসী চন্দনও দিয়েছি তো পরের দিন দেখা গেছে কি করেছি যে মুলতানি মার্ক মাস্টার অ্যাপ্লাই করেছি আর নিম তুলসী চন্দন তো আগের দিন দিয়েছি পরের দিন ব্রাইটনেসের জন্য যেগুলো মানে কস্তুরি হলুদ জবা গোলাপ মৌরি সজনে তুলসী সবগুলো আমি একসাথে জ্যোষ্ঠি মধু একসাথে অ্যাপ্লাই করেছি এখন বলি যে কস্তুরি হলুদ তো অবশ্যই আপনার স্কিন ব্রাইটেনিংয়ে অনেক ভালো বেশি কাজ করবে স্কিন টোন লাইট স্কিন টোনকে লাইট করে আর মৌরি সজনে গুঁড়োর কথায় আমি আসি একজন মেবি লিখেছিল যে মানে সজনেটা কিভাবে বাঁটবো আপু আমি বলবো যে সজনে আপনি এই পেজে তো আপনি সজনে গুঁড়োটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনার কষ্ট করে বাটার দরকার তো নেই কারণ প্রতিদিন এরকম মানে বেটে সজনে পাতা তারপরে সেগুলোকে ব্ল্যান্ড করা অনেক ঝামেলা আমি তো এই পেজের থেকে আমি সজনে গুঁড়োটা নেই এই যে সজনে পাতার গুঁড়ো সজনে পাতা হচ্ছে স্কিনকে ব্রাইট করে পাশাপাশি হচ্ছে যে আপনার বয়সের ছাপ করতে দেয় না এটা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট তাই ব্রাইটনেসের ক্ষেত্রে কস্তুরি হলুদ সজনে গুঁড়ো জবা গোলাপ মৌরি জ্যোষ্ঠি মধু বাদ দিবেন না আর জ্যোষ্ঠি মধুর কথা কি বলবো যাদের স্কিনে পিগমেন্টেশনের প্রবলেম আছে মানে স্কিনে বিভিন্ন ধরনের দাগ পড়ে গ
পিগমেন্টেশনের প্রবলেম আছে তারা হচ্ছে যে এই ব্রাইটনেসের এই প্রোডাক্টগুলোর সাথে জ্যোষ্ঠি মধুটা মাস্ট অ্যাপ্লাই করবেন জ্যোষ্ঠি জ্যোষ্ঠি মধুটা হচ্ছে আপনার পিগমেন্টেশন রিমুভ করবে এবং আপনার স্কিনটাকে ক্লিয়ার করবে সেটা তো এক দুদিনে হবে না সেটা সময় লাগবে বাট অ্যাপ্লাই করবেন চাইলে ফেসপ্যাকগুলোর সাথে আমি আবারও বলছি আপনারা চাইলে লিকুইড মিল্ক ইউজ করতে পারেন লিকুইড মিল্ক ইউজ করলে মানে ভালো মানে সেটা মিল কারণ মিল্কটাতে হচ্ছে যে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে সেটা যেটা হচ্ছে আপনার স্কিনের ডেথ সেল রিমুভ করে এবং মুখটাকে ফ্রেশ দেখায় সো আপনি লিকুইড মিল্ক ইউজ করুন সেটা যে কোনো ব্র্যান্ডের লিকুইড মিল্কই হতে পারে সেটা অনেকে যদি ঘরেও লিকুইড মিল্ক রাখে সেটা থেকেও ইউজ করতে পারেন বাইরে থেকে লিকুইড মিল্ক কিনে এনেও দিতে পারেন মানে ফেসপ্যাকগুলোর সাথে লিকুইড মিল্ক আপনি ইউজ করবেন তো ব্রাইটনেসের ক্ষেত্রে আমি এগুলো মাস্ট অ্যাপ্লাই করবেন আর কতদিন পর পর আমি তো বলবো যে যাদের ব্রাইটনেসটা বেশি দরকার বা একনি পিম্পলস নেই তারাও আইস ফেসিয়াল করবেন স্টিম নেবেন এবং সাথে হয়ে এই ব্রাইটনেসের প্যাকগুলো একদিন পর পর অ্যাপ্লাই করবেন মানে একটা দিন গ্যাপ তারপরের দিন আবার একটা দিন গ্যাপ তারপরের দিন মানে এভাবে করলে ভালো আমি নিজেও একদিন পর পর আমি ফেস প্যাক আমি ইউজ করি মানে যতই ব্যস্ত থাকি না কেন একটু হলেও নিজের মানে ফেস প্যাক অ্যাপ্লাইয়ের জন্য আমি একটু সময় সময় রাখি তো এটা গেলো ব্রাইটনেসের এবার আসছি আমি টায়ার্ডনেস রিমুভের জন্য মানে দেখা যায় যে যেমন এটা আমার ক্ষেত্রে হয় বা অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গেলো যে আমার মুখ যথেষ্ট ব্রাইট বা আমি মানে যখন ঘর থেকে বেরোচ্ছি আমি বেশ ভালোভাবে বেরোচ্ছি কিন্তু বাইরে যাওয়ার ফলে অতিরিক্ত রোদ অতিরিক্ত কাজ থেকে যখন শরীরে হচ্ছে যে প্রচুর পরিশ্রমের কারণে যে একটা টায়ার্ডনেস একটা ফেসের মধ্যে পড়ে বা দেখা গেলো যে প্রতিদিন আপনার পর্যাপ্ত ঘুম নাও হতে পারে আপনার অন মানে স্টাডি রিলেটেড কারণে অ্যাসাইনমেন্ট থাকতে পারে বা যে কোনো কারণে হয়তো আপনি ঘুমানোর টাইমও পেলেন না সেক্ষেত্রে তো আপনার ফেসটা টায়ার্ড দেখাবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনি যতই ব্রাইটনেস প্যাক ইউজ করেন আর যতই এক নিয়ে আপনি রিমুভার ট্রাই করেন কিন্তু মুখটা যদি ডাল লাগে তখন তো দেখতে ভালো লাগবে না মুখের তো একটা সজীবতা একটা প্রাণের দরকার আছে টায়ার্ডনেস রিমুভের জন্য আমি বলবো যে সেটা করবেন সেটা হচ্ছে এটা আমার পার্সোনাল ট্রিক্স এবং এটাও অনেক মানে বাইরের কান্ট্রি সেলিব্রিটিরা ফলো করে সেটা হচ্ছে ফেস প্যাকটা আগে ঠান্ডা করে নেবেন আর প্রতিদিন আপনি যেই মানে ময়শ্চারাইজার ক্রিমটা আপনি অ্যাপ্লাই করছেন সেটা আপনি রেফ্রিজারেটরে রেখে দিবেন রেফ্রিজারেটরে রাখলে কি হবে যে ক্রিমটা ঠান্ডা থাকবে তো সেই ঠান্ডা ক্রিমটা যখন মুখে মেসেজ করবেন তো তখন মুখটা বেশ তাজা ফ্রেশ দেখায় আর সাথে হয়ে আপনি টায়ার্ডনেসের রিমুভের জন্য যে ফেস প্যাক দিবেন নিম তল নিম চন্দন তুলসী যেটা আমি বলেছিলাম যে এক নির জন্য ভালো কাজ করে আর সেম কারণ নিম হচ্ছে যে এটা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল এটা হচ্ছে আপনার স্কি বাইরে থেকে আসার পর আপনার যে মুখে ধুলো বালি জীবাণু আছে তো আপনার সব ব্যাকটেরিয়াগুলো রিমুভ করে দিবে চন্দন হচ্ছে আপনার স্কিনের মানে ব্রাইটনেস বাড়াবে আর হচ্ছে যে তুলসী তুলসী হচ্ছে যে আপনার স্কিনটাকে মানে যেটা বলে স্মুথ সাপল ফ্রেশ সফট রাখে এবং মুখটার মধ্যে একটা সজীবতা একটা প্রাণ নিয়ে আসে সো নিম চন্দন তুলসী এই তিনটা ইনগ্রিডিয়েন্টস একসাথে খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা করবেন বাইরে যাওয়ার আগে একটা ছোট বাটি বা কন্টেনার মানে যেটাতে আপনি ফেস প্যাক রাখেন বা ইউজ করার আগে অ্যাপ্লাই করেন সেটাতে হচ্ছে যে ওই তিনোটা একসাথে মিক্স করে সেটা আপনি রেফ্রিজারেটরে রেখে যাবেন অ্যান্ড ক্রিমটাও আপনি রেফ্রিজারেটরে রেখে যাবেন তারপর বাইরে থেকে এসেই মুখটা ক্লিনজিং মিল্ক দিয়ে ভালো করে ধুয়ে হাত তো অবশ্যই ভালো করে ধুয়ে নেবেন বারবার বলছি যে হাতের ব্যাকটেরিয়াগুলো যদি আপনার গালে স্কিনে প্রবেশ করে কারণ স্কিন অনেক বেশি সেন্সিটিভ আমাদের বডির যে কোনো পার্ট থেকে স্কিন অনেক বেশি সেন্সিটিভ তাহলে কোনো লাভ হবে না কারণ হাতের যে কোনো ব্যাকটেরিয়া স্কিনে যদি এই কোনোভাবে যদি প্রবেশ করতে পারে বা টাচ লাগে তাহলে কিন্তু আবার সেই একনি সেই পিম্প এই প্রবলেমগুলো দেখা দেবে তাই হাত অবশ্যই ভালো করে ধুয়ে নেবেন মুখটা ক্লিন করে তারপর সেই রেফ্রিজারেটরে রাখা নিম চন্দন তুলসীর যে প্যাকটা আছে সেটা অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই পনেরো বিশ মিনিট পরে সেটা ধুয়ে ফেলবেন ধুয়ে ফেলার পর তারপরে যে রেফ্রিজারেটরে রাখা যে ময়শ্চারাইজার ক্রিম আপনার সেটা আপনি আলতো করে মুখে মেসেজ করে তারপর বাসায় এভাবেই থাকবেন এটা হচ্ছে কি মানে এই ঠান্ডা জিনিসটা যখন আপনার মুখে যখন মানে আপনি যখন ইউজ করেন তখন আপনার মুখটা অনেক বেশি ফ্রেশ দেখায় যেটা সত্যি কথা ইভেন আপনি যদি চান যে সকালবেলা উঠে আপনার আইস ফেসিয়াল করার সময় নেই বাইরে থেকে এসেও আইস ফেসিয়াল করতে পারেন এটাও কিন্তু প্লাস পয়েন্ট তো এখন আবার এটা কোশ্চেন আসতে পারে যে তাহলে আইস ফেসিয়াল কি আগে করব আর প্যাকগুলো কি পরে লাগাবো নাকি প্যাক আগে লাগাবো আইস ফেসিয়াল পরে করব। তো সেক্ষেত্রে বলবো আমি যে মানে মুখটা ক্লিন করার পরে তারপরে হচ্ছে আইস দিয়ে একটু ঘষে নেবেন বা আইস ফেসিয়ালটা করলেন করার পর তারপরে আপনি ওই রেফ্রিজারেটরে রাখা ঠান্ডা যে প্যাকটা নিম চন্দন তুলসী তৈরি করা
ব্রাইটনেস যারা সবসময় ব্রাইটনেসটা ইউজ করবেন তাদের আশা করি রোদে পোড়া বা কালচে ভাব পড়ার কথা না কিন্তু হয়তো যারা এখনও ব্রাইটনেস প্যাক ইউজ করেননি বা রোদ থেকে আসার পর প্রচণ্ড কালচে দেখায় চেহারা বা রোদের কারণে কালচে মানে একটা ভাব স্কিনে চলে এসেছে তো তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে বেস্ট হচ্ছে যে কস্তুরি হলুদ মসুর ডাল চন্দন টক দই লেবুর রস ঠিক আছে আবারও বলছি কস্তুরি হলুদ মসুর ডাল চন্দন টক দই লেবুর রস একসাথে মিক্সড করবেন কারণ কস্তুরি হলুদ মসুর ডাল আর চন্দন হচ্ছে আপনার কালচে ভাবটা মানে ব্রাইটনেস বাড়াবে আর টক দইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওই একই কারণে দুধে যেমন ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে তো টক দইটা তো ল্যাকটিক অ্যাসিডই দুধ থেকে তৈরি করা হয় তো টক দইয়ের যে ল্যাকটিক অ্যাসিডটা আছে সেই অ্যাসিডটা কী করবে আপনার ওই কালচে ভাবটাকে মানে রিমুভ করে দেবে সাথে লেবুর রস কারণ লেবুর রসেও সাইট্রিক অ্যাসিড আছে যেটা হচ্ছে আপনার স্কিন টোন ব্রাইট করে এবং হচ্ছে যে স্কিনের কালচে ভাব দূর করে তাই চন্দন মসুর ডাল কস্তুরি হলুদের সাথে টক দই আর লেবুর রসটা মিক্স করে বাইরে থেকে আসার পর আপনি যদি ইউজ করেন মানে দেখা গেল যে থাকে না অনেক সময় আমরা কোনো লম্বা ট্যুরে যাই সাপোজ সাজে রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি কক্সবাজার লং টাইম আমরা একটা রৌদ্রের মধ্যে থাকি তো রৌদ্র থেকে আসার পরে মুখটা খুব কালচে দেখায় তো সেক্ষেত্রে যদি আপনারা এই ফেস প্যাকটা ইউজ করেন তাহলে কালচে ভাবটা পড়বে না আর এতে করে দেখা যাবে যে আর যাদের কালচে ভাব যদি পড়েও যায় সেটা কিন্তু শুধু মুখের ক্ষেত্রে না গলায় বা অনেকের দেখা যায় যে হাতের উপরে এক রং আর মানে যতটুকু ঢাকনা থাকে এক রং আর মানে অনাবৃত অংশটা থাকে আরেক রং তা সেখানে হাতেও আপনি ওই যে চন্দন কস্তুরি হলুদ মসুর ডাল টক দই আর লেবু রস একসাথে মিক্সড করে আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন এর ফলে হচ্ছে যে যে কালচে ভাবটা কিন্তু কেটে যায় এবং এটার মানে একদম মানে প্রুফ আমি নিজে মানে আমার একবার এরকম হয়েছিল যে আমি জাফলঙে ঘুরতে গিয়েছিলাম তারপরে লম্বা সময় রোদ্রে থাকার কারণে আমি আসার পর দেখি যে আমার হাতের কালার তো পুরো চেঞ্জ উপরে এক রকমের নিচে আরেক রকমের তখন সাথে সাথে আমি মসুর ডাল হলুদ চন্দন আর টক দই আর লেবু রস একসাথে ইউজ করি এবং দুই দিন কি তিন দিন আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম অ্যাপ্লাই করার পর আমার আবার আগের রং চলে আসে কালতে ভাবটা চলে যায় তো গেল এগুলো এবার আসছি আর মসুর ডালটার কথা স্পেশালি একটা জিনিস বলবো যে মসুর ডাল হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্লিসারিন অনেকে দেখা যায় আমরা অনেক দেখা যায় যে হচ্ছে যে আমরা বডিতে তো সোপ ইউজ করি তাই না কিন্তু বডিতে মানে চন্দন পাবো কোথায় একজন লিখছে যে চন্দন কোথায় পাবো আপু আপনি একটু কাইন্ডলি কষ্ট করে দেখবেন যে চন্দন এই পেজের মধ্যে আছে কি না আই থিঙ্ক থাকতে পারে আপনারা একটু এই পেজে একটু কন্ট্যাক্ট করে নেবেন আর যদি চন্দন যদি এই পেজে যদি নাও পান তাহলে আমি বলবো যে অন্য যে কোনো কসমেটিক দোকান বা আড়ং বা অন্য যে কোনো ব্র্যান্ডেরও চন্দন আপনারা পাবেন কিন্তু এই পেজে যদি পান তাহলে আশা করি আপনার অন্য কোথাও থেকে নিতে হবে না কারণ এই পেজের প্রোডাক্টগুলো আসলেই ভালো এবং এগুলো সেফ তাই এই পেজে যদি থাকে আপনি একটু কাইন্ডলি একটু ওদের সাথে যোগাযোগ করে নেবেন আর আরেকটা হচ্ছে যে এবার বলি যে মসুর ডালটা হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্লিসারিন আপনি সারা শরীরে মাঝে মধ্যে কি করবেন যে কমলার গোড়া তারপর মসুর ডাল আর হচ্ছে সাথে হলুদ কস্তুরি হলুদ আর একটু লেবুর রস একসাথে মিক্স করে পুরো শরীরে মেখে রাখবেন সেটা হাতে গলায় ঘাড়ে পুরো শরীরে আপনি মেখে রাখবেন এবং শুকিয়ে গেলে সেটা ওয়াশ করে ফেলবেন এটা কিন্তু তো আপনার মানে স্কিনটাকে মানে ব্রাইট করার জন্য খুবই ভালো কাজ করবে মানে পুরো শরীরের ক্ষেত্রে আমি বলছি আমি নিজেও কিন্তু মসুর ডাল তারপরে হচ্ছে হলুদ আর লেবু রস একসাথে আমি স্কিনের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করি কারণ সাবানে খাড় থাকে আপনি যদি প্রতিদিন যদি সোপ ইউজ করেন তখন কিন্তু দেখা যাবে যে আপনার স্কিন রাফ হয়ে যাবে ফেস ঠিক থাকলো ফেস যদি সফট থাকলো কিন্তু সারা শরীর যদি রাফ হয়ে যায় সেটা তো দেখতে ভালো লাগবে না তাই না তো স্কিনের রাফনেসটাও দূর করার জন্য মসুর ডালের থেকে মানে ভালো প্রাকৃতিক গ্লিসারিন আর কোনোটা হতেই পারে না মানে মসুর ডাল হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্লিসারিন খুবই খুবই ভালো কাজ করে তো মসুর ডাল কস্তুরি হলুদ লেবুর রস একসাথে মিক্স করে চাইলে সেটাতে কমলার গোড়াও দিতে পারেন দিয়ে আপনি সারা শরীরে বা স্পেশালি সারা শরীরে যদি নাও দিতে চান মানে গলা ঘাড় এবং হাতের মধ্যে মেখে বসে থাকবেন শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলবেন এর ফলে হচ্ছে আপনার স্কিনের নর্মাল যে সফটনেসটা সেটা মেনটেন হবে আর সোফ প্রতিদিন ইউজ করলে সেটাতে ঘাড় থাকে এবং এতে আপনার স্কিনটা রাফ হয়ে যাবে আর এবার আসি আমি গোলাপ ফুলের কথা বলছিলাম যে বলবো একটা স্পেশাল কথা এন্টি এজিং ফেস প্যাক ফেস প্যাক কিন্তু অনেক রকমের আছে কিছু ফেস প্যাক হচ্ছে আপনার ব্রাইটনেস বাড়ায় কিছু ফেস প্যাক আছে আপনার বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না বলি রেখা পড়তে দেয় না কিছু ফেস প্যাক আছে আপনার স্কিনকে টাইট রাখে তো আমি বলবো যে এন্টি এজিং ফেস প্যাক হিসেবে যে ইউজ করবেন জবা গোলাপ মৌরি কমলা আর জষ্টি মধু জবা গোলাপ কমলা এগুলো হচ্ছে এন্টি এজিং জবা হচ্ছে আপনার বয়সের ছাপ দূর করে বলি রেখা পড়তে দেয় না
বয়সের ছাপটাকে পড়তে দিবে না তো গোলাপের যে যে উপকারিতাটা আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমি প্রথম দিকে বলেছিলাম যে আমাদের স্কিনে কোলাজেন ফাইবার যত কমতে থাকবে স্কিনের ইলাস্টিসিটি তত নষ্ট হতে থাকবে আর এর ফলে স্কিনটা লুজ হতে থাকবে তখনই কিন্তু বয়সের ছাপ পড়ে তো গোলাপে যেটা হচ্ছে যে আমি বলেছি যে ভিটামিন সি ভিটামিন সি খাবেন বেশি বেশি করে এর ফলে আপনার ভিতরে কোলাজেন প্রোডাকশানটা মানে ঠিকভাবে হবে গোলাপে ভিটামিন সি প্রচুর পরিমাণে থাকে প্রচুর পরিমাণে ইভেন আমি তো বলবো মানে লেবু বলুন বা অ্যাপল ম্যাঙ্গো বা তেঁতুল মানে ভিটামিন সির যা যা আছে সবগুলো থেকে মানে গোলাপে হচ্ছে ভিটামিন সি প্রচুর পরিমাণে থাকে প্রচুর পরিমাণে গোলাপে ভিটামিন সি থাকে নাইনটি এইট পারসেন্ট আবারও বলছি যে গোলাপে ভিটামিন সি থাকে নাইনটি এইট পারসেন্ট তো এবার বুঝেন তাহলে যে গোলাপে কি পরিমাণ ভিটামিন সি আছে যেটা আপনার কোলাজেন প্রোডাকশানটাকে স্কিনে ঠিকভাবে ধরে রাখবে এবং এটা আপনার বয়সের ছাপটা পড়বে না তো অ্যান্টি এজিংয়ের জন্য আমি আবার বলছি যে ইউজ করবেন সেটা হচ্ছে জবা গোলাপ তারপর হচ্ছে সাথে মৌরি জ্যোষ্ঠী মধু কমলা জবা গোলাপ কমলা জ্যোষ্ঠী মধু আর মৌরি আর আরেকটা কথা বলবো যে গোলাপ ফুলটা আপনি শুধু যে ফেস প্যাক হিসেবে ইউজ করবেন তা না সাথে যদি পারেন এটা বেস্ট হয় সেটা আমি নিজে করি সেটা হচ্ছে যে রোজ টি হার্বাল টি আমরা প্রায় মানুষই হার্বাল টি খেয়ে থাকি তো আমরা দেখা যায় যে হার্বাল টি খাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রিন টিটা খেয়ে থাকি কারণ গ্রিন টিতে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে গোলাপে কিন্তু গ্রিন টির থেকেও অনেক বেশি পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে এবং নাইনটি এইট পারসেন্ট ভিটামিন সি আছে যেই ভিটামিন সিটা আপনার কোলাজেন প্রোডাকশানটাকে মানে তৈরিতে মানে আরও বেশি ত্বরান্বিত করবে সো গোলাপের ফেস প্যাক ইউজ করার সাথে সাথে আপনারা রোজ টি খাবেন এখন বলতে পারেন আবু যে রোজ টি কোথায় পাবো রোজ টি আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের যেগুলো বড় বড় যেগুলো শপ আছে সেগুলোতে আপনারা চাইলে খোঁজ খোঁজ করে দেখতে পারেন আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে যে যদি বাগান থাকে তাহলে তো আরও ভালো আপনাদের বাগানে যদি গোলাপ ফুলের গাছ থাকে তো সেখান থেকে গোলাপ ফুল কালেক্ট করে বা যেখানে ফুল ফুলের দোকান থেকে আপনি গোলাপ ফুল নিয়ে আসবেন তো গোলাপ ফুলের যে টিটা তৈরি করবেন চাটা তৈরি করার আমি পদ্ধতি বলে দিই তিনটা গোলাপ নেবেন তিনটা গোলাপের পাপড়িগুলো ছিঁড়ে সেগুলোকে ওয়াশ করবেন ওয়াশ করে তারপরে ঠিক আমরা যেভাবে চায়ের লিকার তৈরি করি সেম প্রসেসে মানে পানি ফুটা মানে পানির মধ্যে গোলাপ ফুলের পাপড়িগুলো দিয়ে তারপরে হচ্ছে সেটা মানে ফুটতে থাকতে হবে এক সময় দেখবেন যে ফুটতে ফুটতে গোলাপ ফুলের পাপড়ির যে গোলাপি কালারটা আছে সেই কালারটা পানির মধ্যে চলে যাবে আর পাপড়িগুলো একটু সাদা সাদা হয়ে যাবে কালারটা যখন পানির মধ্যে চলে আসবে তখনই বুঝবেন যে আপনার মানে রোজটির রেডি তারপর সেটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে সেটা টি হিসেবে খাবেন আর বলে দিচ্ছি যে যেহেতু এটা হার্বাল টি যে কোনো হার্বাল টি কিন্তু খেতে কিন্তু খুবই তেতো হয় বা টে একদমই টেস্টফুল হয় না কিন্তু যদি ইচ্ছে থাকে যে হ্যাঁ আমি আমার স্কিনটাকে ভেতর থেকে ভালো রাখতে চাই আমি আমার স্কিনের কোলাজেন প্রোডাকশান বাড়াতে চাই তাহলে একটু কষ্ট করে এই গোলাপ ফুলের চাটা খাওয়ার অভ্যাস করে নিতে হবে প্রথম প্রথম কষ্ট হবে এক দুই দিন তিন দিন চার দিন কিন্তু এরপরে আপনার এই মানে একটু এটা টেস্ট একটু তেতা থাকে খাওয়ার একটা অভ্যাস হয়ে যাবে চাইলে এটাতে অনেকে দেখা যায় যে মানে টেস্টের জন্য হানি অ্যাড করে কিন্তু আমি হানি অ্যাড করলেও এটা তারপরও একটু তিতা থেকে যায় তো এটা আপনাদের ইচ্ছা আপনারা চাইলে সেটাতে হানি অ্যাড করে নিতে পারেন আর আমি আসলে হানি অ্যাড করি না আমি ডিরেক্ট খেয়ে ফেলে আমার এটা খেতে খেতে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে তো আপনাদেরও হয়ে যাবে তো এই জন্যই বলছি যে গোলাপ ফুলে নাইনটি এইট পারসেন্ট ভিটামিন সি আছে তো এটা সেই জন্য অ্যান্টি এজিং ফেস প্যাক হিসেবে গোলাপ জবা কমলা সাথে আপনি মৌরি আর জ্যোষ্ঠী মধু দিবেন জ্যোষ্ঠী মধুটা হচ্ছে পিগমেন্টেশান স্পটস সব রিমুভ করে দিবে আপনার মুখের যে কোনো দাগ দূর করে দিবে আর মৌরিগুলোর কথায় আসছি তো গোলাপ ফুলের কথা তো বলে দিলাম গোলাপ ফুল মানে গোলাপ ফুলের ফেস প্যাক ইউজ করবেন গোলাপ দিয়ে তৈরি চা খেলে শুধু যে আপনার স্কিন ভালো থাকবে তা না মেয়েদের জন্য বিশেষ করে বলে দিচ্ছি যে যাদের পিরিয়ড বা ম্যাস্ট্রুয়েশনের সময় দেখা যায় যে অনেকেরই প্রচণ্ড রকমের তল পেটে ব্যথা থাকে গোলাপ ফুলের চা যদি আপনি রেগুলার খান তাহলে আপনার পিরিয়ডের কারণে যে অ্যাবডো মানে লোয়ার অ্যাবডোমেন মানে তল পেটে যে ব্যথাটা হয় সেই ব্যথাটা তো চলে যাবে ইভেন ইরেগুলার পিরিয়ড বা ইরেগুলার ম্যাস্ট্রুয়েশন সাইকেল মানে যাদের দেখা যায় যে পিরিয়ড রেগুলার না মানে খুবই ইরেগুলার তাদের সেটা একদমই রেগুলার হয়ে যাবে সেটা সাথে সাথে আপনি ফল পাবেন না সেটা আপনি সেটা ফলটা আপনি নিজেই সেটা বুঝতে পারবেন যদি আপনি গোলাপ ফুলের চা যদি প্রতিদিন খান হয়তো এক মাস দুই মাস পর আপনি নিজেই দেখবেন যে আপনার পিরিয়ড থেকে যে পেন হচ্ছিল আগে পিরিয়ড হলে যে পেনটা হতো সেই পেনটা নাই আবার দেখবেন যে পিরিয়ড আপনার সুন্দর রেগুলার হচ্ছে তবে স্কিনের জন্য তো মাস্ট মাস্ট খাবেন সাথে সেটা হচ্ছে পিরিয়ডের জন্য
আর এবার এগুলো তো বললাম হচ্ছে অ্যান্টি এজিং ফেস প্যাকের কথা হ্যাঁ আমি বলছিলাম যে মৌরি গুঁড়ো নিয়ে আমরা এটা স্পেশাল একটা কথা বলবো মৌরি গুঁড়োটার কথা মানে এটা হয়তো অনেকেই জানেন না অনেকে কেন বেশিরভাগই জানে না মৌরি গুঁড়োটা আপনার শুধু যে মানে স্কিনের ব্রাইটনেসের ক্ষেত্রে যে কাজ করে মানে মুখে ফেস প্যাক হিসেবে যে কাজ করে সেটা কিন্তু না একটা স্পেশাল ইনফরমেশান আমি আজকে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ভারতীয় একজন অ্যারোমা থেরাপিস্ট ডক্টর ওনার সাজেশান ওনার সাজেস্টে আমি নিজেও সেটা খাই মৌরি গুঁড়ো হচ্ছে ভিতর থেকে স্কিনকে ব্রাইট করে এখন আপনি উপর দিয়ে সব কিছু অ্যাপ্লাই করছেন ইটস ওকে সাপোজ ধরুন যে আপনি সুইমিং পুলে নেমেছেন তো মানে আপনার মানে কাপড় পরে সুইমিং পুলে নেমেছেন তখন কি দেখা দেখা হয়েছে যে পানিটা কিন্তু তখন আপনার কাপড়টা যে পরিমাণ ভিজে স্কিনটা কিন্তু তখন স্কিনের ভিতরে কিন্তু পানিটা কিন্তু ডিরেক্ট তখন ডিরেক্ট ঢুকতে পারে না সেম আমাদের স্কিনের ক্ষেত্রে আপনি তো ফেস প্যাকগুলো তো উপরে অ্যাপ্লাই করছেন তো উপরে অ্যাপ্লাই করার ফলে এখানে তো স্কিনের কিন্তু অনেকগুলো লেয়ার আছে তো এই লেয়ারগুলোর একদম ডিপ পর্যন্ত হয়তো এই ফেস প্যাকগুলো আপনার স্কিনকে ক্লিন করলো তারপরে স্পট রিমুভ করলো কিন্তু আপনার ভিতরে যদি ব্লাড ক্লিয়ার না থাকে আমরা প্রতিদিন যে আমাদের যে শারীরিক যে প্রক্রিয়াগুলো মানে শ্বাস নেওয়া তারপরে হচ্ছে মানে ঘুমানো তারপর মানে আমাদের শরীরে তারপরে বিপাক্রিয়া মানে এগুলো থেকে আমাদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে ডেলি বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয় এ কারণেই বলা হয় যে মানে ওই বর্জ্য পদার্থগুলো তৈরি হয় বলে কিন্তু বলা হয় যে বেশি বেশি করে পানি খেতে কারণ যত বেশি পানি খাবেন সেই বর্জ্য পদার্থগুলো ফ্লাশ আউট হয়ে যাবে তো সেই পানিটার সাথে যদি আপনি মৌরি গুঁড়োটা মিক্সড করে খান সেটা হচ্ছে আপনার স্কিনকে ভিতর থেকে ব্রাইট করবে ভিতর থেকে ব্লাড ক্লিয়ার করবে ভিতর থেকে ব্রাইট করবে তো মৌরি গুঁড়োটা কিভাবে খাবেন সেটা বলে দিচ্ছি সকালে খালি পেটে ঘুম থেকে উঠার পর শশা গাজর আর এই মৌরি গুঁড়ো একসাথে মিক্স করবেন শশা গাজরটা ব্ল্যান্ড করে নেবেন সকালে যদি ব্ল্যান্ড করার টাইম না থাকে আপনি আগের দিন রাতে ব্ল্যান্ড করে রাখবেন শশা গাজর ব্ল্যান্ড করে সেটার সাথে এই মৌরি গুঁড়ো দুই থেকে তিন চামচ মৌরি গুঁড়ো দুই চামচই এনাফ দুই মানে দুই চামচ মৌরি গুঁড়ো মিক্স করে তারপরে হচ্ছে যে একজন লেগেছে কি তিতা তো তাই ঠান্ডা করে একেবারে খেতে পারলে ভালো হতো না ঠান্ডা করে খাবেন না আপু কারণ হচ্ছে যে চা গরম খাওয়াই ভালো আচ্ছা এখন যেটা বলছিলাম যে মৌরি গুঁড়োটা হচ্ছে যে শশা গাজরের সাথে শশা গাজর ব্ল্যান্ড করে সেটার সাথে মৌরি গুঁড়োটা মিক্স করে দিয়ে তারপর হচ্ছে আপনি সেটা হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে সেটা আপনি খালি পেটে খাবেন এর ফলে হবে কি যে ভিতর থেকে স্কিনটা ব্রাইট করে এটা হচ্ছে ব্রাইটনেস ড্রিঙ্কিং টনিক মানে ব্রাইটনেস টনিক সেটা হচ্ছে খেতে হবে যেটা হচ্ছে আপনার শরীরের ভিতরে গিয়ে কাজ করবে আপনার ব্লাডে কাজ করবে আপনার ব্লাডটাকে ক্লিয়ার রাখবে আর আপনার ব্লাড ক্লিয়ার থাকতে হলে অবশ্যই আপনার কিডনি স্প্লিন অ্যান্ড লাংস মানে কিডনি স্প্লিন এগুলো যদি ক্লিয়ার থাকে তখনই আপনার ব্লাড ক্লিয়ার থাকবে সেই জন্যই হচ্ছে যে মৌরি গুঁড়োটা শশা গাজরের সাথে ব্ল্যান্ড করে যদি ড্রিঙ্ক হিসেবে আপনি খান তখন দেখা যাবে যে আপনার ব্লাডটা ক্লিয়ার থাকবে সাথে চাইলে আপনারা পিঙ্ক সল্ট অ্যাড করতে পারেন পিঙ্ক সল্ট পিঙ্ক সল্ট সৈন্ধব লবণ বাংলায় বলে সৈন্ধব লবণ পিঙ্ক সল্টটা আপনারা অনলাইন পেজে চাইলে দেখতে পারেন বা যে কোনো ভালো ডিস মানে যে সব যেগুলো আছে বড় বড় সাপোজ ওই যে কি বলবো যে স্বপ্ন আমেনা বিগ বাজার বা অ্যামাজন ডট কম বা দারাজ অনলাইন শপিং ওগুলোতে আপনারা পিঙ্ক সল্টটা পেয়ে যাবেন মানে পিঙ্ক সল্ট আর মৌরি গুঁড়ার কাজ সেম পিঙ্ক সল্টটা হচ্ছে কি করবে আপনার ওই যে শরীরে জমে থাকা সেই বিষাক্ত পদার্থগুলোকে আপনার ইউরিনের সাথে মানে ফ্লাশ আউট করে দিবে আর মৌরি গুঁড়াটা হচ্ছে আপনার স্কিনকে ব্রাইট করে তাই মৌরি গুঁড়াটা আপনি যদি খান মানে ড্রিঙ্ক হিসেবে শশা গাজরের সাথে এবং সাথে একটু পিঙ্ক সল্ট মিক্স করে এটা আপনাকে ভিতর থেকে আপনার ব্রাইটনেসটাকে সারা জীবন ধরে রাখবে এই ড্রিঙ্কিংটা তাই সবার খাওয়া উচিত আমি নিজেও খাই আমি যখন যখন আমি এটা জানতে পারি এই প্রসেসটা তখন আমার খুব আফসোস ছিল যে মানে আমি মানে মৌরি হ্যাঁ মৌরি দানা যাদের বাসায় আছে মৌরি দানা সারা রাত্র ভিজিয়ে রেখেও সেটাও মানে শশা গাজরের সাথে ব্ল্যান্ড করে খেতে পারেন কিন্তু এগুলো তো আসলে প্রতিদিন করা সম্ভব না মানে কারণ দেখা যায় যে অনেক সময় শরীর খারাপ থাকে বা শরীর টায়ার্ড থাকে আপনি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন তখন হয়তো দেখা গেলো যে মৌরি দানাটা হয়তো সারা রাত ভিজিয়ে রাখা পসিবল হলো না তো সেক্ষেত্রে তখন আমি দেখলাম যে এই রঙ্গন হারবাস পেজে তো মৌরি গুঁড়োটা পাওয়াই যায় যেটা একসাথে আমি ফেস প্যাকের ব্রাইটনেসের ক্ষেত্রেও কাজ করছে এন্টি এজিং হিসেবেও কাজ করছে আর আমি তো ড্রিঙ্ক হিসেবে তাহলে আমি এই মৌরি গুঁড়োটা মানে শশা গাজরের সাথে মিক্সড করেই খেতে পারি তাহলে আমার মৌরি দানা সারা রাত ভিজিয়ে রাখার এই ঝামেলাটা আমার আর করতে হলো না আর আরেকটা কথা বলবো যে যারা মানে
যদি শশা গাজর ব্ল্যান্ড করার সকালে টাইম না পান তাহলে অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট গরম পানিতে দুই চামচ মৌরি গুঁড়ো সাথে একটু হানি অ্যাড করে খাবেন মানে এটা মাস্ট ড্রিঙ্ক হিসেবে খাবেন এটা ভিতর থেকে আপনার স্কিনটাকে ক্লিয়ার রাখবে আর শশা গাজর দিয়ে যদি খেতে পারেন বেস্ট বাট শশা গাজর যদি মাঝে মধ্যে যদি দেখা গেলো যে আপনি শশা গাজর ব্ল্যান্ড করার টাইম পাচ্ছেন না সেই ক্ষেত্রেও গরম পানিতে এই মৌরি গুঁড়ো আর একটু মধু মিক্সড করে সকালবেলা খালি পেটে খাবেন এটা ভিতর থেকে আপনার স্কিনকে ক্লিয়ার রাখবে আর ফেস প্যাক হিসেবে তো ইউজ করবেই করবেনই সেটা তো আমি আগেই বলে দিলাম তো এগুলো গেল সব কিছু বলে ফেলেছি এখন যেটা বলবো বলেছিলাম আমি যে শুরুতে বলেছিলাম যে মানে ফেস ট্যাপিংয়ের কথা বলেছিলাম যে মুখে ট্যাপিং করা খুব জরুরি এটা হচ্ছে যে আপনি মানে এই ফেস প্যাকগুলো ইউজ করার আগেও মুখে দুই মিনিট এভাবে ট্যাপিং করতে পারেন বা যে কোনো ক্রিম অ্যাপ্লাইয়ের আগেও মুখে দুই মিনিট ট্যাপিং করে নেবেন এর ফলে হচ্ছে মাসেলগুলো অ্যাক্টিভেট হবে বা ব্লাড সার্কুলেশান বাড়বে এখন আসি যেটা আমি আর যেটা বলেছিলাম যে আমি মানে পোস্টে বলে দিয়েছিলাম যে আমি কিছু স্পেশাল মানে টিপস দিব সাথে সেগুলো হচ্ছে যে যারা এখানে মুসলিম ধর্মের আছেন মানে কি না বলে হিন্দুদের কথাও বলছি যারা মুসলিম ধর্মের আছেন কি পুরুষ কি মহিলা সবার ক্ষেত্রে মানে বলবো যে আপনারা ওয়াজিফা সুরাটা পড়বেন রেগুলার ওয়াজিফা সুরাটা পড়বেন কারণ ওয়াজিফা সুরাটা হচ্ছে আপনার ফেসের বিউটিটাকে খুব ইনক্রিজ করবে আর হিন্দুদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে একটা মন্ত্র আছে সেটা হচ্ছে যে মন্ত্রীটা মন্ত্রটা একজন লেখেছে যে মেস্তার জন্য কিছু বলেন আপু আমি আগে মেস্তার জন্য বলে ফেলেছি বলেছি যে জোষ্টি মধুটা মাস্ট ইউজ করবেন সাথে কস্তুরি হলুদ মৌরি গুঁড়ো এগুলো এগুলো ইউজ করবেন আর একজন বলেছে যে মৌরি গুঁড়ো যদি খাওয়া যায় তাহলে গোলাপ গুঁড়ো চা বানিয়ে খাওয়ার কথা যাওয়ার কথা কিন্তু আপু কথা হচ্ছে কি যে গোলাপ গুঁড়োটা আপনি যখন পানির সাথে দিবেন এটা তো পুরোপুরি প্লেন হবে না ব্ল্যান্ড হবে না তখন তো সেটা আপনি খেতে আরাম পাবেন না কিন্তু গোলাপ ফুলের পাপড়িগুলো ফুটিয়ে আপনি শুধু পানিটা খাবেন হ্যাঁ হ্যাঁ চাইলে যদি আপনি চান তো তাহলে কিন্তু গোলাপ ফুলের এই গুঁড়োটা আপনি মানে বয়েল করে তারপরে সেটা ছেকে চাইলে সেই পানিটা খেতে পারেন কিন্তু আমি কিন্তু আমি বলবো যে এটা ফেস প্যাক হিসেবেই গুঁড়োটা ইউজ করেন আর চা হিসেবে বলবো যে গোলাপ ফুলের পাপড়িগুলোই হচ্ছে ফুটিয়ে খাওয়া ভালো আর যদি গোলাপ ফুলের পাপড়ি ফুটিয়ে কেউ খেতে যদি প্রবলেম হয় তাহলে আপনারা চাইলে অন্য যে কোনো হার্বাল টি বা গ্রিন টি খেতে পারেন কিন্তু গোলাপ ফুলের টি খাওয়ার কথা আমি কেন বলেছি যে গোলাপ ফুলে নাইনটি এইট ভিটামিন সি থাকে এখন বলছিলাম যে সুরার কথা বলছিলাম যে ওয়াজিফা সুরাটা আপনারা প্রতিদিন পড়বেন কি মানে ছেলে কি মেয়ে ওয়াজিফা সুরাটা পড়বেন আর হিন্দুদের ক্ষেত্রে বলছি যে আমি একটা মন্ত্র আছে মন্ত্রটা হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা পড়তে হবে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা যদি সেই মন্ত্রটা যদি পড়ে পাঁচ মিনিট তাহলে অবশ্যই তার ফেসের অনেকটা চেঞ্জ দেখতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে আমি হিন্দুদের জন্য মন্ত্রটা বলে দিচ্ছি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ওম পদ সৌন্দর্যায় নম ওম মহালক্ষ্মী চা বিদ্মাহে বিষ্ণু পত্নী চা দি মাহি তন্ন লক্ষ্মী প্রচোদয়াত ওম শ্রীম সিদ্ধায় নমা মানে এটা হচ্ছে যে আপনারা যখন মানে যদি না শুনে থাকেন তাহলে ভিডিওটা আবার একটু মানে একটু ব্যাকে এসে আবার আপনারা মন্ত্রটা শুনে নেবেন ওম পদ্ম সৌন্দর্যায় নম ওম মহালক্ষ্মী চা বিদ্মাহি বিষ্ণু পত্নী চা দি মাহি তন্ন লক্ষ্মী প্রচোদয়াত ওম শ্রীম সিদ্ধায় নমা এটা হচ্ছে হিন্দুদের জন্য মানে কি পুরুষ কি মহিলা আর মুসলিমদের জন্য বলছি যে ওয়াজিবা সুরাটা মাস্ট পড়বেন এখন বলতে পারেন যে এইসব সুরা মন্ত্র এগুলো আবার সৌন্দর্য বাড়ানোর ক্ষেত্রে কীভাবে কাজ করে ডেফিনেটলি এটারও সাইন্টিফিক যুক্তি আছে সুরা মন্ত্রগুলো হচ্ছে যে আমাদের হিন্দুদের মন্ত্রগুলো কিন্তু সাংস্কৃতিক ভাষায় আবার আপনাদের সুরাগুলো হচ্ছে আরবি ভাষায় তো এই সাংস্কৃতিক বা আরবিও বা আরবি ভাষা যেটা মানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের মানে ধর্মীয় ভাষা যেগুলো সেগুলো অনেক বেশি ধর্মীয় ভাষার উচ্চারণ করা ওয়ার্ডগুলো অনেক বেশি শক্তিশালী মানে এই ওয়ার্ডগুলো আপনার মুখে দিয়ে যতবার করে উচ্চারণ করবেন সেটার ইম্প্যাক্ট হচ্ছে আপনার ব্রেনে গিয়ে পড়বে তারপরে হচ্ছে যে ব্রেন থেকে তারপরে হচ্ছে সেটা আপনার যখন বারবার সেটা একটা পজিটিভ 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 ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট হবে এবং সেটা থেকে হচ্ছে যে আপনার সেটার স্কিনে যত রকমের ব্লকেজ আছে সব ব্লকেজগুলো খুলে যাবে এর ফলে আপনার স্কিনটা ভিতর থেকে সুন্দর হবে অনেকের দেখবেন যে মানে দেখতে বেশ সুন্দর ফর্সা মুখে কোনো দাগ নেই স্পট নেই কিন্তু চেহারার একটা নমনীয়তা একটা কমনীয়তার ব্যাপার থাকে তো কোনো কোনো মানুষের দেখবেন যে চেহারাটার মধ্যে বেশ পবিত্র ভাব থাকে দেখতে বেশ ইন্নোসেন্ট তো সেই ইন্নোসেন্স বিউটি সেই পবিত্রতাটা ফুটিয়ে তোলার জন্য আপনাকে ওয়াজিফা সুরা আর হিন্দুদের জন্য যে মন্ত্রটা বললাম সেটা হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা পড়বেন আর ওয়াজিফা সুরাটা আপনারা আপনাদের যে নামাজের টাইম যখন সেই সময়টাতে আপনারা ওয়াজিফা সুরাটা
আর হ্যাঁ একজন লিখেছে যে ডার্ক সার্কেলসের জন্য হ্যাঁ আমি কিন্তু সব একসাথে বলে দিয়েছি বলেছি যে মানে ডার্ক সার্কেল কি পিম্পলস কি একনি সব কিছুর জন্য আই স্পেশিয়াল মাস্ট স্টিমিং মাস্ট কারণ স্টিম করলে আই স্পেশিয়াল করলে আপনার সেই ডার্ক সার্কেলগুলো চলে যাবে পাশাপাশি অবশ্যই জ্যোষ্ঠি মধু মৌরি সজনে কস্তুরি হলুদ জবা গোলাপ এগুলোকে ফেস প্যাক হিসেবে ইউজ করবেন কারণ জ্যোষ্ঠি মধু মৌরি সজনে এগুলো তারপরে জবা গোলাপ এগুলো আপনার ডার্ক সার্কেল দূর করবে আর সাথে হয়ে যেটা করবেন আপনি টক দই বা লেবুর রসটা মিক্সড করে নেবেন কারণ টক দই যে ল্যাকটিক অ্যাসিড বা লেবুর রসে যে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে সেগুলো হচ্ছে গিয়ে আপনার ডার্ক সার্কেলকে রিমুভ করবে আপনার ডার্ক সার্কেলগুলোকে আস্তে আস্তে ক্লিয়ার করবে আর জ্যোষ্ঠি মধুটা একদম মিস করবেন না জ্যোষ্ঠি মধুটা পিগমেন্টেশন মানে মেস তার ডার্ক সার্কেলের জন্য খুবই ভালো আর এই যে যেটা বললাম যে ফেস ক্রিম করলে আর আই স্পেশিয়াল করলে সাথে হয়ে এই ফেস প্যাকগুলো অ্যাপ্লাই করলে সাথে হয়ে সুরা মন্ত্র করলে আপনার ডার্ক সার্কেল এমনিতেই চলে যাবে সেটা খানিকটা সময় লাগবে সেটা স্কিনের উপর ডিপেন্ড করে পনেরো বিশ দিন এক মাস দেড় মাস বা আরও বেশি বাট আমি বলবো যে সব সময় অ্যাপ্লাই করবেন মানে কোনো সময় সেগুলো অ্যাপ্লাই করা স্টপ করবেন না একদিন পর পর অ্যাপ্লাই করবেন অলওয়েজ স্কিনের যত্ন দিবেন তখনই কিন্তু আপনার স্কিনটা ভালো থাকবেন দেখবেন যে আপনি যখন অনেক সময় পড়াশোনা থেকে যখন একটা দীর্ঘ গ্যাপ হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনার ব্রেন আগের মতো অ্যাক্টিভ থাকে না ঠিক সেমভাবে আপনি যদি স্কিনের যত্নটাও যদি রেগুলার যদি না করেন তখন কিন্তু আপনার স্কিনের মানে স্কিন টোন বলেন তারপরে স্কিনের সব কিছু কিন্তু ঠিকভাবে মেনটেন হবে না তাই স্কিনের যত্নটা সব সময় নেবেন নিয়মিত নেবেন যেভাবে যেভাবে বললাম ঠিক সেভাবেই করবেন এবার আসি যে একজন কি লিখেছে যে আশ্চর্য ওনার কাছে কি সুরা শিখবেন ইয়াসিন সুরা আপনি কেন এটাকে নেগেটিভভাবে নিচ্ছেন আমি জানি না আমি কিন্তু বলি না যে আমার কাছ থেকে সুরা শিখতে হবে আমি কিন্তু মানে জাস্ট নামটা বলে দিয়েছি ওয়াজিফা সুরার কথা বলেছি যে এটা বিউটি ইনক্রিজ করে এটা তো তো আপনার আরও খুশি হওয়ার কথা আবু যে কারণ সেটা হচ্ছে যে আমি মানে অন্য ধর্মের হয়েও মানে আমি আপনাদের ধর্ম সম্পর্কে একটু জ্ঞান রাখছি এবং অন্য ধর্মের মানুষদেরও কোন সুরাটা পড়লে সেটা সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে মানে সেটা উপকার হবে সেটা বলে দিচ্ছি সেটা তো তো আপনার আরও ভালো লাগার কথা সেটাতে আপনি কেন মাইন্ড করে বসলেন আমার এই জিনিসটাই আমার মাথায় আসছে না ইটস ওকে এটা আসুন কোনো আপনার ব্যাপার বাট আমার কাজ হচ্ছে যে কোন সুরা বা কোন মন্ত্রটা পড়লে সেটা বিউটি ইনক্রিজে হেল্প করে সেটা বলে দেওয়া আমার কাজ তাই আমি বলে দিয়েছি আমি সব ধর্ম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখি আমি কিন্তু সুরা শিখাতে আমি আসি নাই আমি কিন্তু যা সুরাটার নাম বলে দিয়েছি এই সুরাটা কোথা থেকে শিখবেন বা যারা জানেন তারা ভালো যারা অনেকে আছে যে সুরা জানে না বা কোরআন শরীফ পড়ে না তারা সুরাটা জেনে নেবেন তারপরে সেটা প্রতিদিন পড়বেন সেটা তো উপকারের জন্যই বলেছি সেটাতে মাইন্ড করার মতো কোনো কিছু আমি দেখতেই পারছি না আসলে এক একজনের চিন্তা ভাবনা এক এক রকম আমি আসলে এতটা সাম্প্রদায়িক না আমি অসাম্প্রদায়িক আমি যদি সাম্প্রদায়িক হতাম তাহলে শুধু আমার ধর্মের মন্ত্রটা নিয়ে আমি বলতে পারতাম বাট আমি অসাম্প্রদায়িক বলেই মানে শুধু আমার ধর্মের মানুষ সুন্দর থাকুক আমি সেটা চাই না যাতে অন্য ধর্মের মানুষরাও সুন্দর থাকুক সেই কারণেই কিন্তু আমি ওয়াজিফা সুরাটার কথা বলে দিয়েছি আর এই ওয়াজিফা সুরাটা কিন্তু ইরানি বা আরবীয় দেশের বা মিশরীয় মেয়েরা কিন্তু এই ওয়াজিফা সুরাটা কিন্তু বেশি বেশি করে পড়ে যে কারণে তাদের ফেসটা কিন্তু বেশ সুন্দর তো সেটাতে যদি আপনি নেগেটিভভাবে নিয়ে থাকেন ইটস টোটালি ডিপেন্ডস আপ টু ইউ বাট ইটস নট মাই ম্যাটার ওকে তারপরে হচ্ছে যে কথা হচ্ছে যে ও আচ্ছা আপু সি ঠিক আছে সরি আপনি আমাকে বলেন নাই ওকে সরি আমি আসলে বুঝি নাই আমি তো মানে কন্টিনিউ বলে যাচ্ছি আমি মানে অ্যাডভাইস দিয়ে যাচ্ছি তাই আমি আসলে আগে দেখি নাই আচ্ছা ঠিক আছে ইটস ওকে সরি আমি আসলে জিনিসটা বুঝি নাই আচ্ছা এখন আমি তো সব কিছু বলে দিলাম ব্রাইটনেস মেনটেনিংয়ের জন্য এন্টি এজিংটাও বলে দিলাম আর ডার্ক সার্কেলের জন্য যেগুলো সব সময় বলেছি করবেন সপ্তাহে মুখটা একদিনের জন্য পুরো মুখ খালি ছেড়ে দিবেন সেদিন কোনো ক্রিম লোশন কিছু ইউজ করবেন না আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বাইরে যাওয়ার সময় মাস্ট 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 সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করবেন কারণ সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই না করলে রোদে যখন থাকেন তখন কি হয় রোদে আমাদের স্কিনটা কুচকে যায় না যে আমরা অনেক সময় বেশি রোদে এরকম মানে স্কিনটা অটোমেটিক কুচকে যায় তো এই কুচকে যাওয়াটা থেকে কিন্তু বলি রেখা পড়বে তো সুতরাং এই বলি রেখাটা যেন না পড়ে সানস্ক্রিনটা হচ্ছে আপনার এই সূর্যে যে রশিটা ইউভি রে যেটা আলট্রাভায়োলেট রেটাকে প্রোটেক্ট করে তাই অবশ্যই সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করবেন সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করলে তখন হচ্ছে কি আপনার স্কিনের কোলাজেন প্রোডাকশন ঠিক থাকবে তাই বাইরে গেলে সানস্ক্রিন অবশ্যই অ্যাপ্লাই করবেন এবং কি না বলে সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাইটা হচ্ছে যে এসপিএফটা যত বেশি হবে তত ভালো মানে এসপিএফ ফিফটি পঞ্চাশ এফ এসপিএফ ফিফটি বা এসপিএফ সেভেন্টি বা এসপিএফ সেভেন্টি ফাইভ মানে যত বেশি হাই রেঞ্জের এসপিএফ মানে দেখে আপনারা দোকানে গিয়ে সেই প্রোডাক্টটা কিন
এর ফলে হচ্ছে যে কি না বলে আপনাদের যে কোলাজেন প্রোডাকশানটা ঠিক থাকবে কারণ বাইরে গেলে যদি স্কিনটা খুঁজকে যায় রোদের আলো পড়ার কারণে তখন কিন্তু কোলাজেন আর ভাঙতে থাকে সূর্যের যে ক্ষতিকারক বেগুনি রশিটা আছে সেটা কিন্তু কোলাজেনকে ভেঙে দেয় ঠিক যেমন চিনি কোলাজেনকে ভেঙে দেয় ঠিক তেমনি সূর্যের ক্ষতিকারক রশিটাও কিন্তু আপনার কোলাজেনকে ভেঙে দেয় তাই অবশ্যই চিনি খাবেন না এবং বাইরে গেলে সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করবেন আর ভিটামিন সি খাবেন গোলাপ জবা এগুলো ইউজ করবেন এর ফলে আপনার কোলাজেন প্রোডাকশান ঠিক থাকবে বয়সের ছাপ করবে না গোলাপের চা খেতে আমি এই জন্যই বলেছি যে এটাতে নাইনটি এইট ভিটামিন সি থাকে আর পাশাপাশি ভিটামিন সি যা আছে সব খাবেন এতে কোলাজেনটা ঠিক থাকবে আর যেটা বলেছি যে মানে মুখটা সাপ্তাহে একদিন খোলা রাখবেন এখন আসি যে ফেসের যে তিনটা আমি মানে বলেছিলাম যে স্টিম কীভাবে করব একটু বলে দাও হ্যাঁ আমি স্টিম কীভাবে করব সেটা কিন্তু আমি অলরেডি ভিডিওতে বলে ফেলেছি আপনি কাইন্ডলি ভিডিওটা না হয় আবার শুরু থেকে দেখবেন আমি কিন্তু স্টিম নেওয়ার প্রসেস খুব ভালোভাবেই কিন্তু বলে দিয়েছি আর একজন লিখেছে আপু ড্রাই স্কিনের জন্য কোন প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করব আপু আপনার স্কিন ড্রাই হোক সেটাতে সমস্যা নাই প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই আপনি ইউজ করবেন সেটাতে হচ্ছে আপনার বয়সের ছাপ পড়বে না এবং ব্রাইটনেস মেনটেন হবে কিন্তু যেহেতু স্কিনটা ড্রাই এই প্রোডাক্টগুলোর সাথে না আপনার ড্রাইনেসের কোনো সম্পর্ক নাই এই প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে আপনার স্কিনের ব্রাইটনেস বাড়াবে তারপরে স্কিন টোনটা সুন্দর রাখবে সুতরাং আপনার স্কিন ড্রাই থাকলে যেটা করতে হবে মাস্ট মাস্ট আপনাকে ময়শ্চারাইজার ক্রিম অ্যাপ্লাই করতে হবে আর এই এই ফেস প্যাকগুলোর সাথে আপনি কাঁচা দুধ আর মধু মিক্সড করে নেবেন মানে যখনই আপনি ফেস প্যাক অ্যাপ্লাই করবেন যে কোনো ফেস প্যাক অ্যাপ্লাই করলে আপনার স্কিন ড্রাই যেহেতু অবশ্যই কাঁচা হলুদ আর মধু মিক্স করে নেবেন কাঁচা হলুদ আর মধু মিক্স করলে এর ফলে দেখা গেলো যে আপনার স্কিনের ব্রাইটনেসটাও মেনটেন হলো আপনার স্কিনের টান টান ভাবটাও আসবে না আর আপনার ড্রাইনেসটাও থাকবে না আর অবশ্যই ময়শ্চারাইজার ক্রিম ইউজ করবেন কোনো অয়েল কন্ট্রোল ক্রিম ইউজ করবেন না ড্রাই স্কিন যারা তারা সব করতে পারবেন আইস ফেসিয়াল করতে পারবেন স্টিম সাপ্তাহে একদিন নেবেন তারপর হচ্ছে এই ফেস প্যাকগুলো ইউজ করতে পারবেন জাস্ট শুধু ফেস প্যাকগুলোর সাথে এক্সট্রা হচ্ছে লিকুইড মিল্ক অ্যান্ড হানি অ্যাড করে দিবেন আর ময়শ্চারাইজার ইউজ করতে পার ইউজ করবেন বাস এতে আপনার ড্রাই স্কিনের আর কোনো প্রবলেমই হবে না মানে কাঁচা দুধ আর মধু মিশিয়ে ফেস প্যাকগুলো দিলে আপনার স্কিনটাও সুন্দর থাকলো আপনার ড্রাইনেসটাও আসলো না এবং সব কিছু মেনটেন হলো এখন আসছি লাস্ট যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে যে লাস্ট যেটা বলবো যে আপু আপনি কি কী ময়শ্চারাইজার ইউজ করেন আমি ময়শ্চারাইজার ক্রিম ইউজ করি যেটা সেটার নাম হচ্ছে ভিটামিন ই ক্রিম এখন আসলে আমার সামনে সেটা নিয়ে এখন এটা আনতে গেলে আমার সময় নষ্ট হবে ভিটামিন ই ক্রিম ক্রিমটার নাম হচ্ছে ভিটামিন ই ক্রিম এটা সব স্কিনের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পারফেক্ট মানে এটা যদি আপনি ইউজ করেন সেটা কি নর্মাল স্কিন কি ড্রাই স্কিন সবার জন্য এটা খুবই ভালো সেটা আপনি যে কোনো দোকানে গেলেই পাবেন গিয়ে বললেই হবে যে ভিটামিন ই ক্রিম আর ভিটামিন ই ক্রিমটা যদি না পান তাহলে অন্য যে কোনো ভালো ময়শ্চার ডাইজার ক্রিম আপনি কিনে নিয়ে আসবেন আমি অলওয়েজ ভিটামিন ই ক্রিমটা ইউজ করি আর সেটা আমি রেফ্রিজারেটরে রেখে দিই কারণ রেফ্রিজারেটরে থাকলে ক্রিমটা ঠান্ডা থাকে এর ফলে দেখা যায় যে বাইরে যাওয়ার সময় যদি আমি ক্রিমটা অ্যাপ্লাই করি সানস্ক্রিন দেওয়ার আগে অ্যাপ্লাই করি তারপরে সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করি আর বাইরে থেকে এসেও মানে ওই ঠান্ডা ক্রিমটা আপনি মানে মুখ ধুয়ে ফেস প্যাকটা যে ঠান্ডা করে বললাম রেখে ফেস প্যাকটা দিলেন ধোয়ার পরে ওই ঠান্ডা ক্রিমটা দিলে মুখটা অনেক বেশি ফ্রেশ দেখায় তো নর্মাল রেফ্রিজারেটরে রাখবেন ডিপে রাখবেন না কিন্তু আবার তো সেগুলো হচ্ছে ক্রিমটা সবসময় রেফ্রিজারেটরে রাখলে ভালো ঠান্ডা থাকলে সেটা মুখে দিলে মুখটা বেশ ফ্রেশ দেখায় এখন আসে আমি বলেছিলাম যে আমি তিনটা এক্সারসাইজ দেখাবো তো স্পেশাল স্পেশাল এক্সারসাইজ মানে এই তিনটা যদি করেন তাহলে আমি বলে দিচ্ছি যে অ্যাকনি প্রবলেম পিগমেন্টেশন প্রবলেম মেস্তার প্রবলেম তারপর হচ্ছে ব্ল্যাক স্পট একজন আমাকে অনেক আগে লিখেছিল যে আপু আপনার নাকে একটা দাগ দেখেছিলাম হ্যাঁ আমার নাকে একটা দাগ ছিল তো হচ্ছে যে সেটা চলে গিয়েছে কারণ হচ্ছে যে আমি ওই যে আইস ফেসিয়াল স্টিম সাথে ফেস প্যাকগুলো ইউজ করেছি মুলতানি মার্ক মাস্ক ইউজ করেছি সাথে হয়ে আমি যে বললাম যে আমি মন্ত্র পড়ি প্রতিদিন বিউটি মন্ত্র আর সাথে হয়ে হচ্ছে যে আমি একনি মানে যে সেই তিনটা এক্সারসাইজ করি এই তিনটা ফেস এক্সারসাইজ একদমই বাদ দেবেন না তো এক্সারসাইজগুলো দেখাই প্রথমটা হচ্ছে নাক দুটো বন্ধ করতে হবে মুখে দিয়ে শ্বাস নিতে হবে মুখের ভিতরে মানে মুখের ভিতরে বাতাস নিয়ে মুখটা ফুলিয়ে নাক বন্ধ করে ওই অবস্থায় থুতনিটা আপনি বুকের সাথে লাগিয়ে দশ সেকেন্ড রাখবেন দশ সেকেন্ড রেখে তারপরে হচ্ছে নাক দিয়ে বাতাস আস্তে করে ছেড়ে দিবেন তো এভাবে করলে একবার হোক এরকম করে আপনারা দশবার করবেন তো আমি দেখাচ্ছি আমি মুখ দিয়ে এখন বাতাসটা নিব হাত
এই ব্যায়ামটার কারণ হচ্ছে যে মুখের ভিতরে যখন আপনি বাতাসটা নিলেন তখন হচ্ছে কি যে এই অক্সিজেনটা যখন আপনার ভিতরে ঢুকলো অক্সিজেনটা হচ্ছে আপনার ব্লাড সার্কুলেশন বাড়িয়ে দিবে আমাদের শরীরে ব্লাডের সাথে কিন্তু অক্সিজেন থাকে এই অক্সিজেন যদি পরিমাণে কমতে থাকে তখন কিন্তু স্কিনের ফ্রেশনেসটা চলে যায় তাই যত বেশি আপনার মানে অক্সিজেন সাপ্লাই যত বেশি থাকবে যত বেশি ব্লাড সার্কুলেশন হবে তত বেশি আপনার স্কিন ভালো থাকবে সো আপনি মাস্ট মানে অক্সিজেন বাড়ানোর জন্য এই ব্যায়ামটা করবেন আর আমাদের ফেসের মধ্যে ব্লাড ভেসেলস মানে রক্ত নালিকাগুলো সবচাইতে বেশি এত বেশি পরিমাণে থাকে যে কারণে দেখবেন যে কেউ যদি একটা জোরে চর মারে গালটা কিন্তু লাল হয়ে যায় কারণ হচ্ছে যে এখানে এত এত বেশি পরিমাণে ব্লাড ভেসেল মানে রক্ত নালী আছে তো এখানে ব্লাড সাপ্লাই প্রচুর পরিমাণে সেই কারণে দেখা যায় যে একটু চর মারলে বা একটু ঘষা দিলে গালটা লাল হয়ে যায় মানে তখন আসলে রক্ত মানে সঞ্চালনটা বেড়ে যায় তো তার মানে না যে আবার প্রতিদিন নিজেকে থাপ্পড় দেওয়া শুরু করবেন কারণ অলরেডি তো আমি বলেছি যে ফেসের ট্যাপিং করা এটা এক ধরনের থাপ্পড়ের মতোই এটা কিন্তু খুব ভালো কাজ করে আর এই ব্যায়ামটা করবেন এটাতে হচ্ছে আপনার মুখে অক্সিজেনের সাপ্লাইটা বাড়বে এটা তো গেল তারপরে হচ্ছে যে একজন লিখেছে যে মুলতানি মার্গমাসটা ইউজ কি করলে প্রবলেম হবে কি না আপু প্রবলেম হবে না মুলতানি মার্গমাসটাতে আপনার পিম্পলস তো যাবে সাথে হয়ে আপনার মার্গমাসটাও কিন্তু আপনার ব্রাইটনেস বাড়ায় আমি যখন এটা মুখে ইউজ করি তারপর যখন মুখটা ধুই তখন কিন্তু বেশ দেখতে কিন্তু ব্রাইট লাগে সুতরাং আপনি নিশ্চিন্তে ইউজ করতে পারেন শুধু বলবো যে যদি আপনার স্কিন ড্রাই হয় তাহলে মুলতানি মার্গমাসটার সাথে লিকুইড দুধ অ্যাড করে নেবেন আর নর্মাল বা অয়েলি স্কিন হলে আপনি এমনিই অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো গেল একটা ব্যায়াম এরপরে আসছি আমি দুই দুই নাম্বার ব্যায়ামে এটাও হচ্ছে যেটা করবেন সেটাকে বলে হচ্ছে যে ভ্রামরই বলে মানে মৌমাছি যেরকম গুনগুন করে মৌমাছির ওই শব্দটার সাথে মিল রেখে এ ব্যায়ামটাকে বলা হয় ভ্রামর এটা করার নিয়ম হচ্ছে কি আপনার যতগুলো ওপেনিং আছে মানে আই ওপেনিং তারপর হচ্ছে ইয়ারের ওপেনিং নোজের ওপেনিং এগ সব ওপেনিংগুলো বন্ধ করে মানে ভিতরে শ্বাসটা নিয়ে ওপেনিংগুলো বন্ধ করে নাক দিয়ে সেই শ্বাসটা ফেলতে হবে লম্বা সময় ধরে আমি দেখাচ্ছি এই যে আমি বন্ধ করলাম এইভাবে করতে হবে কিন্তু এই আঙ্গুলগুলো কানে এখানে চোখে এগুলো নাকে এটা এখানে এখানে তারপরে আপনি মুখে দিয়ে শ্বাস দিলেন সাথে সাথে নাক দিয়েই বের করে দেবেন মানে এক্ষেত্রে মুখটা ফোলাতে হবে না আগেরটাতে তো আমি বলেছিলাম যে মুখটা ফোলাতে হবে এখানে ফোলাতে হবে না জাস্ট মুখ দিয়ে শ্বাসটা নিয়ে নাক দিয়ে বের করে দেবেন আমার নাক দিয়ে বের করার সময়ও কিন্তু হাত দিয়ে চাপ দেওয়া থাকবে মানে হাত কিন্তু সরাবেন না দেখাচ্ছি এই যে এভাবে করার কারণে কিন্তু একটা মৌমাছির মতো কিন্তু একটা মানে মৌমাছির গুনগুনের মতো একটা আওয়াজ হয় এই কারণে এই ব্যায়ামটার নাম হচ্ছে ভ্রামরি বা বাম্বেবি এটা কিন্তু খুবই খুবই ভালো কাজ করে আপনার স্কিনের যে ধরনের প্রবলেম আছে স্কিনের র্যাশ বলেন অ্যালার্জি বলেন স্কিনের ব্রন তারপরে পিগমেন্টেশন সব প্রবলেম চলে যাবে প্রথমে যে ব্যায়ামটা দেখেছি এটা তারপরে হচ্ছে এটা লাস্ট এখন একটা ব্যায়াম দেখাবো এটা অনেক ওয়েতে করা যায় বাট আমি আপনাদেরকে এটা সবচেয়ে ইজি স্টেপটাই দেখে দেখিয়ে দিব সেটা হচ্ছে নাক দিয়ে শ্বাস নেবেন আরেক নাক দিয়ে ছাড়বেন তো শ্বাস নেওয়ার প্রসেসটা বলে দিচ্ছি যে ধরেন যে শ্বাস নিচ্ছেন সাপোজ আপনি তিন সেকেন্ড তো শ্বাস ফেলাটা হবে ডাবল মানে শ্বাস ফেলার টাইমটা হবে ছয় সেকেন্ড আবার শ্বাস নেওয়াটা যদি হয় চার সেকেন্ড তাহলে শ্বাস ফেলার টাইমটা হবে আট সেকেন্ড ডাবল ডাবল হতে হবে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে যে এই নাকে দিয়ে করলেন সাপোজ দশবার মানে শ্বাস নেওয়া শ্বাস ছাড়া দশবার তারপর আবার সেম এই নাকে দিয়ে করলেন দশবার শ্বাস নেবেন শ্বাস ফেলবেন প্রতিটা ব্যায়ামই কিন্তু দশবার করে করবেন দশবার করে করতে বেশিক্ষণ লাগে না দশবার করে করতে আপনার খুব বেশি বড় জোর হলে দশ মিনিট টাইম যাবে ঘুমানোর আগে দিয়ে করতে পারেন বা চাইলে ঘুম থেকে উঠেও করতে পারেন বা বিকালবেলাও করতে পারেন এনি টাইম করতে পারেন এই তিনটা ব্যায়াম কিন্তু সারা জীবন করলে আপনার স্কিনের ভবিষ্যতে আর কোনো প্রবলেম হবে না সো মাস্ট মাস্ট এই ব্যায়ামটা করবেন তো এখন যেটা দেখাচ্ছি সাপোজ আমি এ নাক দিয়ে শ্বাস নিব তো আমি এটা দিয়ে ধরলাম এরকমভাবে শ্বাস নিলাম এখন ফেলবো তো শ্বাস সাপোজ আমি আমি এখন বনি যেমন আমি শ্বাস নিব যেমন এক দুই তিন চার নিলাম শ্বাস ফেলবো ডাবল হতে হবে ডাবল শ্বাস ফেলাটা ডাবল হতে হবে আস্তে আস্তে ফেলতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আস্তে আস্তে আপনি শ্বাস নেওয়া শ্বাস ছাড়া পরিমাণটা বাড়াবেন প্রথম প্রথম আপনার বাড়াতে পারবেন না একটু কষ্ট হবে তো এই আবার দেখাচ্ছি সাপোজ আমি চার সেকেন্ড নিচ্ছি আমি হাতে গনবো বাট আমি মুখে দিয়ে বলবো না তাতে তো আমি শ্বাসটা নিতে পারবো না দেখাচ্ছি একদম ভিতর থেকে শ্বাসটা আপনি প্রেশার দিয়ে ফেলতে হবে একদম ভিতর থেকে মানে ডিপভাবে নিতে হবে ছাড়ার সময়
ভিতর থেকে ফেলতে হবে এটা তখন হচ্ছে আপনার লাংসে প্রেসার দিবে হার্টে প্রেসার দিবে তখন বেশি বেশি ব্লাড পাম্প হবে যত বেশি ব্লাড পাম্প হবে তত বেশি অক্সিজেন সাপ্লাই বাড়বে আর অক্সিজেন সাপ্লাই যত বেশি বাড়বে এর ফলে আপনার স্কিন তত বেশি ক্লিয়ার থাকবে তো এই তিনটা ব্যায়াম যদি সারা জীবন আপনারা করতে পারেন তাহলে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আপনাদের স্কিনের প্রবলেম সহজে হবে না আর হ্যাঁ ব্যায়ামের রেজাল্ট কিন্তু সাথে সাথে পাওয়ার ফল একদমই মানে আশা করবেন না কারণ ব্যায়াম হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার যেটার ফল দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু সাথে সাথে কিন্তু সেটার ফল দেখা যায় না একটু সময় লাগবে প্রতিদিন এই তিনটা ব্যায়াম করবেন আর হিন্দুরা মন্ত্রটা পড়বেন মুসলিমরা ওয়াজিফা সুরাটা পড়বেন আর বাকি যা যা বলেছি সব কিছু মেনটেন করবেন তো এর ফলে হচ্ছে যে আপনাদের স্কিনটা সবসময় সুন্দর থাকবে স্কিনের যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো আস্তে আস্তে চলে যাবে স্টিম মাস্ট নেবেন আই স্পেশিয়াল মাস্ট করবেন মুখে মাস্ট ট্যাপিং করবেন আর চিনি খাবেন না একদমই খাবেন না কোনো অকেশনালি যদি খাওয়া লাগে মাস্ট চিনি খাবেন না চিনি কিন্তু এজিং প্রসেসটাকে কিন্তু খুব বেশি ত্বরান্বিত করে আর লবণটা যতটুকু পারা যায় কম ইউজ মানে কম পরিমাণে রান্নাতে দিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করবেন আর আরেকটা যেটা বলেছিলাম যে মৌরি গুঁড়া দিয়ে যে ড্রিঙ্কসটা তৈরি করে খেতে সেটা হয়তো খেতে ভালো নাও লাগতে পারে কিন্তু আসলে কিছু করার নেই আপনি গোলাপ ফুলের চা খান আর মৌরি গুঁড়ো যেটাই খান হার্বাল জিনিসগুলো খেতে আসলে কখনো টেস্টি হয় না তো এগুলো মেনলি টেস্টের জন্য তো আমরা খাচ্ছি না সেগুলো আমরা মেনলি খাই আমাদের স্কিনটা মেনটেন করার জন্য ব্লাডকে ক্লিয়ার রাখার জন্য সুতরাং টেস্টি না হলেও ধৈর্য ধরে খাবেন অভ্যাস হয়ে যাবে পরে অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আপনি এমনিতে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাবেন কারণ অনেক ডায়াবেটিসের পেশেন্টরা কিন্তু দেখা যায় সকালবেলা ঘুমতে ঘুরছে করলার করলার রস খায় চেরতার রস খায় তো ওনারাও কিন্তু প্রথম প্রথম পারেন না তারপরে একটা অভ্যাস হয়ে যায় সো রোজ টি বলেন বা মৌরি গুঁড়া দিয়ে তৈরি করা ড্রিঙ্ক প্রথম প্রথম ভালো লাগবে না বাট এটা অভ্যাস হয়ে যাবে ধৈর্য ধরতে হবে আর ব্যায়ামগুলো যেটা বললাম যে ফল সাথে সাথে পাবেন না হয়তো পনেরো বিশ দিন বা এক মাস লাগতে পারে বাট প্রতিদিন করবেন প্রতিদিন করার ফলে হবে কি যে ফেস প্যাক স্টিম আই স্পেশিয়াল এগুলো করলে আপনার আস্তে আস্তে তো দাগগুলো যাবে আর এই ব্যায়ামগুলো করলে হচ্ছে যে যে সারা জীবন মানে আপনার স্কিনটা ভালো থাকবে যে অ্যালার্জির প্রবলেম বা র্যাশ উঠা বা আরও যা যা স্কিনের অনেক রকমের প্রবলেম থাকে অনেকের তো সেই ধরনের প্রবলেমগুলো আর সহজে হবে না তাই অবশ্যই ব্যায়ামগুলো করবেন তো যাই হোক অনেক কথা অনেক টিপস আমি দিয়ে ফেলেছি এবং রঙ্গন হারবালসের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে মানে ওদের পেজে আমি সবগুলো প্রোডাক্ট আমি একসাথে পেয়েছি একসাথে পাওয়ার কারণে আমি এই পেজ থেকে আমি এখন এই প্রোডাক্টগুলো নেই এবং রঙ্গন হারবালসের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করবো যে এই প্রোডাক্টগুলো এখন যেরকম বিশুদ্ধতা ধরে রেখেছেন সবসময় এরকমভাবে ধরে রাখবেন এবং যাতে সবসময় এরকম থাকে তাহলে আমি সারা জীবনে নিব মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যতদিন আমার মানে স্কিনের কেয়ার করার আমার ধৈর্য শক্তি বা ক্ষমতা থাকবে আমি ততদিন পর্যন্ত আমি এখান থেকে প্রোডাক্টগুলো নিব এবং আমি সেম সেম এই টিপসগুলো অ্যাপ্লাই করবো এবং আপনারাও সবাই এগুলো অ্যাপ্লাই করবেন এবং অ্যাপ্লাই করে সুন্দর থাকবেন হ্যাঁ একজন বলেছে যে চোখের নিচ কালো হয়ে যাচ্ছে কি করবেন হ্যাঁ চোখের ক্ষেত্রে বলবো যে আপনি যে কোনো আই ক্রিম দিয়ে মেসেজ করতে পারেন বা আরেকটা যেটা করতে পারেন সবচেয়ে ভালো হয় যে স্কিন এক্সপোলিয়েটিংয়ের জন্য বলেছিলাম যে কমলা দুধ আর জষ্টি মধু ইউজ করতে যে এগুলো হচ্ছে মুখে ডেথ সেল দূর করে তো একটা কাজ করতে পারেন সপ্তাহে দুদিন যখন ওই কমলা জষ্টি মধু আর দুধের গুঁড়াটা যখন মুখে লাগাবেন তো লাগানোর সময় ওখান থেকে অল্প একটু নিয়ে মানে সেটা চোখের চারপাশটা মেসেজ করবেন বা চোখে রাখবেন না কারণ চোখের মধ্যে কোনো ফেস প্যাক বা কোনো কিছু রাখাটা ঠিক না মুখে ফেস প্যাক রেখে সেটা আপনি শুকাতে দিবেন বাট চোখে হচ্ছে কোনো কিছু মেসেজ করে সেটা ধুয়ে ফেলবেন তো কমলা জষ্টি মধু বা দুধ একসাথে মিক্স করে সেটা হচ্ছে রাউন্ড সার্কেলে মেসেজ করবেন আর অন্য দিন ধরেন সাপোজে নিম তুলসী চন্দন যেটা বলেছিলাম যে রেফ্রিজারেটরে ঠান্ডা করে তারপরে মুখে অ্যাপ্লাই করলে মুখটা ফ্রেশ দেখাবে সেই সময়ও কি করবেন মুখে অ্যাপ্লাই করার পর যখন আপনি মুখটা ধুতে যাবেন ঠিক সেই সময় নিম তুলসী চন্দন সেগুলো ওই যে ফেস প্যাকের থেকে সামান্য একটু অংশ নিয়ে মানে চোখের চারপাশে ঠান্ডা তো ঠান্ডাটা দিলে হচ্ছে চোখ চোখগুলো একটু তাজা দেখাবে এবং মানে সেটা ফ্রেশ থাকবে এবং আই মেসেজ খুবই জরুরি আই মেসেজ করলে সেখানেও ব্লাড সার্কুলেশন হবে তখন হচ্ছে যে দাগও যাবে এবং চোখগুলো দেখতে সুন্দর দেখাবে তো ওই ফেস প্যাকটা সামান্য একটু নিয়ে রাউন্ড সার্কেলে আলতোভাবে মেসেজ করবেন আই মেসেজ করার ক্ষেত্রে কিন্তু সবসময় এই ফিঙ্গারটা ইউজ করবেন কারণ এটা দিয়ে মানে ইউজ করলে এখানে প্রেসার কম পড়বে কারণ আমাদের আইয়ের যে ফ্যাট এবং মাসেলগুলো আছে সেগুলো যদি আপনি বেশি প্রেসার দিয়ে মেসেজ করেন তাহলে সেগুলো কমে গেলে চোখ চোখগুলো গড়তে চলে যাবে তাই অবশ্যই এই ফিঙ্গারটা ইউজ করবেন এই
চোখের ক্ষেত্রে কিন্তু সব সময় উল্টো চোখের ক্ষেত্রে সব সময় উল্টো মেসেজ হবে আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি বারবার এটা কিন্তু মনে রাখবেন চোখের ক্ষেত্রে কিন্তু ভেতর থেকে বাইরের দিকে করবেন না এতে কিন্তু ক্ষতি হবে চোখের ক্ষেত্রে হচ্ছে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে তো যে ফেস প্যাকগুলো ইউজ করবেন সেই ফেস প্যাক মানে মুখটা ধোয়ার আগে সেই ফেস প্যাকগুলো সামান্য একটু নিয়ে মানে এরকম বাইরে থেকে ভেতরের দিকে রাউন্ড সার্কেলে এই ফিঙ্গার টিপস দিয়ে জাস্ট দু তিন মিনিট বা পাঁচ মিনিট মেসেজ করবেন মেসেজ করার পর তারপরে ধুয়ে ফেলবেন মানে চোখে সেটা রাখার কোনো দরকার নেই আর মাঝে মধ্যে যদি সময় থাকে অবশ্যই গ্রিন টি ব্যাগ পানিতে রেখে সেই পানিটা গ্রিন টির কালারটা যখন পানিতে চলে আসবে সেইটা মানে সেটা তুলা দিয়ে চোখে চারপাশে ঠিক সেমভাবে মানে তুলা দিয়েও মেসেজ করবেন এরকমভাবে মানে বাইরে থেকে ভিতরের দিকে মেসেজ করবেন আবার চাইলে শশার রস বা শশাও দিতে পারেন ইউজ করতে পারেন সেগুলো তো করবেন কিন্তু আমি বলবো যে ফেস প্যাকগুলো লাগানোর সময় ফেস প্যাকগুলো থেকে সামান্য একটুখানি রেখে দিবেন আলাদা করে সেটা জাস্ট মানে মেসেজ করবেন রাখবেন না চোখে এই আঙ্গুল দিয়ে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে পাঁচ মিনিট মেসেজ করবেন তারপরে একসাথে মুখ আর চোখ ধুয়ে ফেলবেন তো অনেক কিছু বললাম আবার একজন বলেছে যে আপু আমলকি পাউডারটা কি মুখে মাখা যাবে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ আমলকি পাউডার চুলের জন্য ভালো এবং মুখেও মাখা যায় আমলকি পাউডারও আপনার মানে স্কিনের বলি রেখা পড়তে দেয় না এবং এক মিস দূর করে কিন্তু মানে আসলে হচ্ছে যে সব কিছুই তো ভালো হারবাল সব কিছু কিন্তু এত কিছু অ্যাপ্লাই করা এত কিছু ইউজ করা তো সবসময় পসিবল না তবে স্পেসিফিকলি যেগুলো অ্যাপ্লাই করাটা মাস্ট মাস্ট জরুরি যেগুলো অ্যাপ্লাই না করলেই নয় বা যেগুলো অ্যাপ্লাই করে আমি উপকার পেয়েছি মানে আমি আপনাকে সে আমি আপনাদের সেগুলোরই নাম বলে দিয়েছি মানে এগুলো মাস্ট অ্যাপ্লাই করবেন এরপরে যদি আপনার ইচ্ছা হয় আপনি আমলকি ইউজ করলে করতে পারেন আমলকিটা আমি চুলে ইউজ করি মুখে চাইলে দিতে পারেন ইটস ওকে বাট আমি যে ফেস প্যাকগুলোর কথা বলে দিয়েছি আর যাদের পিম্পল বা ব্রনের ক্ষেত্রে মুলতানি মার্ট মাস্টার কথা যেভাবে বলে দিয়েছি যে মুখে অ্যাপ্লাই করবেন আর ধোয়ার পরে যেখানে যেখানে পিম্পলস আছে ওখানে ওখানে লাগিয়ে রাখবেন ঘুমানোর সময় ঠিক পিম্পলসের উপরে লাগিয়ে রাখবেন স্টিম করবেন আই ফেসিয়াল করবেন আর নিম চন্দন তুলসি মাস্ট ইউজ করবেন তো এগুলো করলে পিম্পলস চলে যাবে আস্তে আস্তে আর আমলকিটা চাইলে ইউজ করতে পারেন ইটস ওকে আমলকিও ভালো কিন্তু আমি যেগুলো কথা বলেছি সেগুলো হচ্ছে মাস্ট 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 মানে যেগুলো ইউজ করতেই হবে আপনার স্কিন ভালো রাখার জন্য তো সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি নেক্সট আমি আবার লাইভে আসবো হয়তো চুল নিয়ে কারণ সৌন্দর্যের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে চুল যদি আপনার ফেস এবং আপনার দাঁত এবং আপনার চুল যদি ঠিক না থাকে তাহলে তো আপনাকে সুন্দর লাগবে না তো আমি নেক্সট লাইফে যখনই আসবো আসবো কিভাবে চুল পড়া কমাতে হয় কিভাবে সেই চুলগুলোকে সুন্দর রাখতে হয় এবং চুল পড়ার বা চুল মানে ঘন হওয়ারও কিন্তু স্পেশাল এক্সারসাইজ আছে এবং স্পেশাল মেসেজও আছে যেগুলো করলে আপনার চুলটা ঘন দেখাবে এবং চুল মানে চুল পাকাও রোধ করবে আর চুলের হেয়ার প্যাকগুলো তো মাস্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে সেগুলো নিয়ে আসবো আমি আবার অন্য কোনো দিন অন্য কোনো লাইভে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমি বিদায় নিচ্ছি সবাইকে আমার লাইফটা দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সকলকে আমার পক্ষ থেকে নমস্কার এবং আদাব